আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্টেট ডায়ালগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন ভালো থাকার চাই প্রিয় দর্শক আজকের স্টেট ডায়ালগে আমরা দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আমার যারা অতিথি রয়েছেন আজকে আজকে আমাদের সাথে বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হয়েছেন আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে একটি নতুন পার্টি জন্ম নিয়েছে এবং যারা জন্ম দিয়েছেন তাদেরই একজন প্রতিষ্ঠাতা যিনি জয়েন্ট কনভেনার এবং বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম আসসালাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন কেমন আছেন তাজুল ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য গভীর রাতে আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা তারপরে যিনি অতিথি হিসেবে আছেন প্রিয় দর্শক আপনারা তাকে চিনেন জানেন এবং তিনি দীর্ঘদিন থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কমিউনিটি তে আছেন তিনি এবং তিনি পেশায় আইনজীবী বারিস্টার জনাব নিজুম মজুমদার সালাম নতুন একটি পার্টি জন্ম নিয়েছে যেটির নাম হচ্ছে এবি পার্টি আমরা আজকে এটি নিয়ে কথা বলবো এবি পার্টির উদ্দেশ্য কি তারা কোথায় যেতে চান কত দূর যেতে চান তাদের আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছরের পরিকল্পনা কি এসব নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে তার আগে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা লন্ডন আমেরিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনারা দেখছেন আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে বা আপনারা যেসব পেজে গিয়ে আপনারা কমেন্ট করবেন প্রশ্ন রাখবেন শালীনতার সহিত এবং সুন্দরভাবে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামত রাখতে পারেন আপনারা এবং স্পেসিফিকলি নির্দিষ্টভাবে আপনারা এবি পার্টি নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলবেন এবং আমরা আপনাদের আমাদের অতিথিরা আপনার আপনাদের প্রশ্ন অথবা যেসব মতামত রাখবেন সেগুলার উত্তর দিবেন তারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আজকে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই জানেন দেশ স্বাধীনের পরে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি বিভিন্নভাবে রাজনীতি আমাদেরকে গিরে রেখেছিল কখনো সামরিক শাসন কখনো একদলীয় শাসন কখনো জিয়াউর রহমান সাহেব কখনো সাহেব কখনো কখনো আমাদের যৌবনে আমরা দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ালগুলোতে দেওয়ালগুলোতে বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলোতে লেখা থাকতো আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অনেকে আবার লিখতেন যে মানব রচিত কোনো মতবাদী সত্তর বছরের বেশি টিকে না এবং অনেকেই লিখতেন যে আমরা কাল কাল বা মার্কসবাদ লেলিনবাদ সর্ব ঊর্ধ্বে মুজিববাদ এসব স্লোগানে বরপুর থাকত বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলো কলেজের দেওয়ালগুলো এবং একটি আদর্শের ভিত্তিতে তারা রাজনীতি করতেন কেউ কেউ বলতেন আসাদের রক্ত বেজা ষাট আমাদের আদর্শের পতাকা তারপরে আমরা কি দেখেছি অনেক সময় কবিরা লিখতেন কবিতা লিখেছেন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার এখনই তার শ্রেষ্ঠ সময় আর এখন কি যৌবন যাওয়ার কেসিনতে যাওয়ার পাফিয়াদের জলসায় যাওয়ার এখনই তার শ্রেষ্ঠ সময় এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আমি কথা বাড়াবো না আমি প্রথমে আমি অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম সাহেব আপনাকে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে আপনার যে পার্টি যেটি নতুন পার্টি আপনি ফর্ম করেছেন এবি পার্টি এবং আপনি সেটির জয়েন্ট করবেন না আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি আপনারা কি কারণে এই মুহূর্তে এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে আপনারা এই পার্টি জন্ম দিয়েছেন কিসের জন্য জি ধন্যবাদ আপনাকে এটা খুবই বহুল করা একটি প্রশ্ন যে এই করোনার মধ্যে আমরা একটি রাজনৈতিক দল কেন করলাম দেখুন এই করোনা আমাদেরকে একটা নতুন জীবন উপহার দিয়েছে এবং নতুন উপলব্ধির মাঝখানে আমরা এখন এসে দাঁড়িয়েছি যে এই করোনায় আমরা বুঝতে পারছি যে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র কতটা ভঙ্গুর এবং কতটা অসহায় যদি এই ধরনের একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় এবং এই করোনার মধ্যে অবস্থাটা এরকম হয়েছে যে বাংলাদেশের শুধু নয় গোটা দুনিয়ায় গোটা দুনিয়ায় তো রাষ্ট্রযন্ত্র নানাভাবে চালু আছে কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হয়েছে দেখুন বাংলাদেশের অলমোস্ট সকল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা তারা কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে গেছেন এখন রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডই নেই বললেই চলে এবং রাজপথে আপনি যদি ঢাকা শহরের সন্ধ্যায় বা সকালে যখনই বের হন না কেন আপনি দেখবেন যে ঢাকা শহরের 
ওলিতে গলিতে বড় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লাখো নিরন্য মানুষের মিছিল এবং তারা সামান্য ত্রাণের জন্য বসে আছে সারা দিন ধরে এবং সেটা কিন্তু প্রমাণ করে দেয় যে আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যটা কোন পর্যায়ে রয়েছে তো আমরা এক বছর আগে সাতাইশে এপ্রিল দু সালে একটি উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছিলাম জন আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ নামে এবং সেই দিন আমরা বলেছিলাম যে আমরা একটি রাজনৈতিক উদ্যোগের সূচনা করলাম সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক সুবিচার যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যেটা স্বাধীনতা যুদ্ধে সেখানে একটা অঙ্গীকার আমাদের ছিল এবং সেটার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটার ভিত্তিতে একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি একটা করতে হবে সেই ঘোষণা দিয়ে আমরা যাত্রাটা শুরু করেছিলাম এক বছরের মাথায় এসে আমরা এটাকে রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করেছি এবি পার্টি নামে আমরা যেটা মনে করি যে রাজনীতিবিদরা এদের সার্ভিসটা মানুষের জন্য সর্বক্ষণ চালু রাখতে হবে দেখুন এই করোনার সময়ে ডাক্তাররা কিন্তু ঘরে বসে নেই তারা ডিউটি করতে হচ্ছে নার্সদেরকে ডিউটি করতে হচ্ছে যারা লাশ দাফন করেন তাদেরকে ডিউটি করতে হচ্ছে জরুরি সেবার জন্য যারা আছেন সাপ্লাই করেন পানি সাপ্লাই করেন গ্যাস সাপ্লাই করেন ময়লা পরিষ্কার করেন এই সমস্ত ইমার্জেন্সি সার্ভিসের লোক যারা তারা কিন্তু ঘরে বসে নেই তাদেরকে ডিউটি করতে হচ্ছে এখন এই সমস্ত সার্ভিসের গোড়ার কথা সমাজকে পরিচালনা করে হচ্ছে রাজনীতি এই রাজনীতি যারা পরিচালনা করেন সেই রাজনীতিবিদেরা দুঃখজনক ভাবে রাজনীতিবিদরা কিন্তু কেউ মাঠে নেই তাহলে সবচেয়ে সংকটের সময়ে যদি জাতির পাশে মানুষের পাশে রাজনীতিবিদরা না থাকেন তাহলে কোন অধিকারে তারা দেশকে মানুষকে নেতৃত্ব দিবেন তাদের সেবার জন্যই যদি রাজনীতিবিদদেরকে পাওয়া না যায় তা কখন আমরা তাদেরকে পাবো সুসময় তখন আমরা গিয়ে তাদেরকে ফুলের মালা দিব তার পিছনে জিন্দাবাদ দিব তার চরিত্র ফুলের মতো বলবো এটা তো কাম্য হতে পারে না তো আমাদের এই রাজনৈতিক উদ্যোগটা নানান কারণে খানিকটা পেছালেও করোনার মধ্যে আমরা করতে বাধ্য হলাম এই কারণে যে আমরা যখন দেখলাম যে এই সমস্ত মানুষকে চিকিৎসা সেবার দেওয়ার জন্য কেউ নেই ডাক্তারদের পিপি নাই এবং ডাক্তার আপনারা দেখেছেন ঢাকা শহরের অলমোস্ট অধিকাংশ প্রাইভেট ক্লিনিক এবং হসপিটাল গুলো কিন্তু বন্ধ সরকারি হসপিটালের ডাক্তাররাও আক্রান্ত হচ্ছিলেন প্রথম দিকে তারা সেবা দিতে চাচ্ছিলেন না কারণ তাদের যথেষ্ট সুরক্ষা সামগ্রী ছিল না তখন আমরা কিন্তু নানাভাবে সমাজে বিভিন্ন বিত্তবানদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমরা নিজেরা পিপিই তৈরি করে বিশ হাজারের অধিক পিপি আমরা বিভিন্ন হসপিটালে ডাক্তার এবং নার্সদেরকে দিয়েছি এবং এই সার্ভিস পক্ষ থেকে জি এবি পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বিশ হাজারের বেশি পিপি আমরা ডাক্তারকে দিয়েছি এবং যখন দেখলাম যে মানুষের এই এই করোনার কারণে গৃহবন্ধিত্বের কারণে যে মানুষের নিম্নজীবী যারা মানুষ তাদের ঘরে খাবার নেই এবং তাদেরকে সাহায্য করা প্রয়োজন তখন আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ষাটটির মতো ফুড ব্যাংক চালু করেছি যে সেখান থেকে আমরা খাবার গুলো জমা রাখবো যাদের প্রয়োজন তারা এসে এখান থেকে নিয়ে যাবেন এবং আমরা খুঁজে খুঁজে দেখেছি যে কোন মানুষটি হাত পাততে পারছে না কিন্তু তার ঘরে চুলও জ্বলছে না তাদেরকে আমরা এই খাবারটি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এই যে ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম এটা কিন্তু আমরা প্রথম চালু করেছি এবং এটার পরে অনেকেই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে এসেছেন মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে এসেছেন সরকারও অবশ্যই নানানভাবে চেষ্টা করছেন কিন্তু যেটা পর্যাপ্ত নয় এই বাস্তবতায় আমাদেরকে করোনার সময় করতে হয়েছে আর মূলত আমরা রাজনীতি বাংলাদেশে এত রাজনৈতিক দল আছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সত্তরের মতো এবং নিবন্ধিত নিবন্ধিত মিলে দুশোটির বেশি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে আছে কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে কি যে আজকে এই রাজনৈতিক এত দল থাকার পরেও বাংলাদেশ নামক ট্রেনটি কি তার সঠিক লাইনে আছে এর সহজ জবাব হচ্ছে এটা কিন্তু নেই কারণ দেখুন আমাদেরকে প্রতিদিন পদ্মা সেতুতে কয়টা স্প্যান বসলো সেটা নিউজ হচ্ছে কিন্তু যখনই করোনা আসলো তখন প্রমাণিত হলো যে আমাদের রাষ্ট্রের সামর্থ্যটা কতটুকু ডাক্তারদের পিপিই নাই একজন ডাক্তার অসুস্থ হলেন সিলেট মেডিকেল কলেজের সেই ডাক্তারকে ঢাকায় আনার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না সারাদিন তার জন্য ওয়েট করতে হলো এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না সাধারণ অ্যাম্বুলেন্সও অনেক টাকা বেশি দিয়ে ঘুষ দিয়ে তাকে ঢাকায় শিফট করতে হলো সিলেটের হসপিটালের ভেন্টিলেটার মেশিন কাজ করছে না তাহলে এই যে এত উন্নয়নের কথা আমরা শুনছি সেগুলো গেল কোথায় তো রাষ্ট্র ডাক্তারকেই পিপিই দিতে পারছে না বাকি স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষা সেবা আমরা কিভাবে দেব তো এরপরে দেখুন যে রাজনীতির মূল কথা বা গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে মানুষের বাক স্বাধীনতা এই বাক স্বাধীনতা বাংলাদেশে আসলে মানুষের কি আছে আপনি কি মন খুলে মনের কথাটি বলতে পারবেন আপনি দেখবেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে 
এবং এই ভয়ের সংস্কৃতি থেকে কিন্তু আমরা বের হতে পারিনি নিত্য দিন নানান রকমের কালো আইন হচ্ছে এবং সেই আইনগুলো মানুষকে যেন আরো ভীতির একটা সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে এরপরে গণতন্ত্রে মানুষের অধিকারের কথা যে জনগণ ক্ষমতার উৎস আমরা বলি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষকে রাজনীতিবিদদেরকে নির্বাচিত করেন সরকারের জন্য কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের হাতে এই কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাটা কি আছে জনগণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন শুধুমাত্র তার ভোটাধিকারের মাধ্যমে এবং এই ভোটাধিকার যখন ইলেকশন আসে পাঁচ বছর পরে যখন জাতীয় সংসদে নির্বাচন হয় তখন মূলত প্রয়োগ করেন এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় তারা প্রয়োগ করেন কিন্তু জাতীয় নির্বাচন বলেন বা স্থানীয় নির্বাচনগুলো বলেন এই যে বিগত সময়ে যে নির্বাচনগুলো হলো কত পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিতে গিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভোটার সারা দিনে আসে নাই সারা দিনে ভোট কেন্দ্রে পাঁচজন এসেছে তারপরে আশেপাশের মসজিদ থেকে মাইকিং পর্যন্ত করা হচ্ছে যে আপনারা এসে দয়া করে ভোটটি দিয়ে যান তার মানে ধর্মীয় অনুভূতি সেন্টিমেন্ট আল্লাহর দোহাই দিয়ে ডেকেও আপনি রাজনীতিতে বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে মানুষকে আনতে পারছেন না তার মানে রাজনীতিবিদদের প্রতি আমি তাদের ভাই অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে ওকে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য আমি আসবো আপনার কাছে কারণ একটু নিজুম ভাই বক্তব্য শুনে নতুবা উনি মাইন্ড করবে মনে করবে যে তাকে বসায় রাখা দিছি অথবা আপনাকে বেশি সময় দিচ্ছি তো আমি নিজুম ভাই আপনি তো তাজুল ভাইয়ের বক্তব্য শুনছেন আপনি জি জি আমি আমি মাইন্ড করছি না আমি শুনছি তাজুল ভাইয়ের বক্তব্য ওকে আপনি মাইন্ড করছেন না বলতেছেন তো মুখে ভিতরে হয়তো বলতেছেন মনে মনে যে আমাকে আমাকে ফ্লোর দিচ্ছেন না কেন এনিওয়ে আপনি তাজুল ভাইয়ের যে এবি পার্টি এই পার্টির ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তাদের তো উদ্দেশ্য যেটি তারা বলছেন যে যেখানে গোটা পৃথিবীতে পিপি ছিল না এই লন্ডনে পিপি ছিল না এবং এখন পর্যন্ত পিপি কোথায় কোথায় আছে আমি মোটামুটি জানি আমার কাছে এটার খবর আছে সেই জায়গায় তারা বিশ হাজার পিপি তারা বাংলাদেশে দিয়েছেন আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে অনেক ধন্যবাদ ভাই আমার যেটা প্রথমত আমার যেটা ভাবনা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষই আসলে একটা এক একটা পলিটিক্যাল এলিমেন্ট আমরা যদি সেই পলিটিক্যাল সায়েন্সের দিকে যাই বা যেভাবে বিবেচনা করি না কেন তারপরেও একজন মানুষের যে শক্তি একটা পলিটিক্যাল পার্টির তার থেকে অনেক বড় শক্তি একটা পলিটিক্যাল পার্টি মানেই হচ্ছে সংঘবদ্ধ শক্তি তারা সংঘবদ্ধভাবে চিন্তা করে তারা দেশের মানুষকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটার জন্য আমি অবশ্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টি নতুন হোক পুরাতন হোক আমি সাপোর্ট করি কিন্তু আমার প্রশ্নের জায়গাটা একটু ভিন্ন সেটা হচ্ছে যে বলে যে বাংলাদেশে একটা কথা আছে আমাদের একটা ম্যাক্সিমের মতো সেটা হচ্ছে যে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় সেটা হচ্ছে যে যারা এই পলিটিক্যাল পার্টিটা করেছেন তাদের যে উদ্দেশ্য শুনলাম এবং তাদের ভাই যে তার বক্তব্যগুলো দিলেন এটা এক কথাতে চমৎকার মানে হয়তো একটা পলিটিক্যাল পার্টির উদ্দেশ্য এমনই হওয়া উচিত তাদের কার্য বা লক্ষ্য এমনই হওয়া উচিত আসলে কিন্তু তাজুল ভাইরা যে পলিটিক্যাল লেগেসিকে মেনটেন করেছে বা তাদের যে পুরাতন পলিটিক্যাল যে হিস্ট্রি সেটা আমাকে কিছুটা শঙ্কিত করে তোলে আমি যদি একটু ইতিহাসের দিকে যাই কারণ ইতিহাসকে টেনে আনতেই হয় বর্তমান সবসময় যাচাই হয় ইতিহাস দিয়ে ভবিষ্যৎ আসলে নিরূপণ হয় বর্তমানের কাজ দিয়ে আর ঐতিহাসিক পটভূমি দিয়ে দেখেন নাইনটিন এর আগে যখন উনিশশো সালে যখন আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জামাতি ইসলামেরই আরেকটা স্টুডেন্ট উইং বলা যায় ছাত্র সংঘ তারা সেই সময় যেই অ্যাক্ট্রিসিটি যে ম্যাসাকারের ভিতরে জড়িত ছিল এবং তারা যখন বুঝতে পেরেছিল যে এই দেশে তাদের পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব না জামাতো তখন নিষিদ্ধ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরে ছাত্র সংঘ নাম চেঞ্জ করে কিন্তু ছাত্র শিবিরে পরিণত হলো নাইনটিন কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ জানে যে ছাত্র শিবির ছাত্র শিবির লেগেসিটা বহন করেছে ছাত্র সংঘের ফলে এই এই যে যখন আমার বাংলাদেশ পার্টিটা গঠিত হলো বা এবি পার্টি গঠিত হলো সেটার সাথে জামাতের একটা বড় ধরনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেই পার্টির বিরুদ্ধে মানুষের একটা বিরূপ অনুভব রয়েছে যে তারা মুক্তিযুদ্ধের এগেনস্ট ছিল সেই সময় তাদের নানান ধরনের ভূমিকা নিয়ে আমি বলি আপনাকে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবি পার্টির সাথে জামাতে ইসলামের এটা কি কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে অবশ্যই প্রমাণ সংশ্লিষ্টতা বলতে বোঝাচ্ছি যে যারা জামাতে ইসলাম করতেন জামাতে ইসলামের বড় নেতৃত্বস্থানীয় যারা নেতা ছিলেন বা শিবির করতেন তারা মিলেই যখন একটা পলিটিক্যাল পার্টি করে তখন একটা স্বাভাবিকভাবে সংখ্যা জায়গায় যে ঠিক তারা লেগেসি থেকে কতটুকু আসতে পেরেছেন বা পারবেন এটা সংখ্যা আমি আমি আসছি আপনার কাছে আমি আমি আসছি আপনার কাছে দেখি তাজুল ভাই এই ব্যাপারে কি বলেন তাজুল ভাই আপনাদের সাথে কি জামাতে ইসলামের কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে দেখুন এই বাংলাদেশের রাজনীতির সমস্যাটা এইখানেই যে আপনি যে দলের জন্মের সাত দিন হয়নি 
আপনি আমাকে ট্যাগ করে দিচ্ছেন জামাত ইসলামীর সাথে আমি একটা কথা বলবো যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি মুসলিম লীগের বিরাট নেতা ছিলেন এবং তিনি কিন্তু মুসলিম লীগ থেকে এসে আওয়ামী লীগ গঠন করেছিলেন তখন কি কেউ বলেছে যে উনি মুসলিম লীগের লিগাসি বহন করছেন এরপরে আওয়ামী লীগ থেকে ভেঙে জাসুদ হয়েছে তারপরে এখান থেকে এসে পরবর্তী সময়ে বিএনপি হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হয়েছে তো আগের রাজনীতির সাথে অনেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন পরবর্তী সময়ে এসে তারা নতুন আদর্শ নিয়ে নতুন ভাবে রাজনীতি করেছেন তো তাহলে কি বলা যাবে যেমন বিএনপি যখন হয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগ থেকে অনেক লোকজন এসেছিলেন তাহলে কি বিএনপি কে বলা যাবে যে তারা আওয়ামী লীগের লেগাসি বহন করছেন এটা আসলে বিদ্বেষ প্রসূত কথা কারণ জামাত ইসলামীর আলোচনা আমি এখানে করতেই চাই না এই জন্য যে জামাত ইসলামী একটা ইসলামিক রাজনৈতিক দল আর আমরা হচ্ছি সম্পূর্ণ বলেছি তত্ত্ব এবং মতাদর্শিক বিতর্কের বাইরে আমাদের টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রতিষ্ঠা করা এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যের পাটাতনটা হচ্ছে বলেছি মানুষের অধিকার এবং সেইটার মূল সূত্রটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র সেখানে বর্ণিত সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এইটার ভিত্তিতে রাজনীতিটা পরিচালিত হবে তো সেখানে অন্য দলের লেগাসি বহন করার কোনো কোয়েশ্চিনই নেই বিভিন্ন জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসতে পারেন জামাত থেকে এসছেন আমাদের এখানে বিএনপি থেকে এসছেন আওয়ামী লীগ থেকে অনেকে আছেন যেগুলো সময়ে ধীরে ধীরে আপনি বুঝতে পারবেন যখন আমরা সদ্য যাত্রা শুরু করেছি সব ধরনের মানুষের সমন্বয় এখানে আছে কিন্তু দেখুন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমস্যাটা কোথায় দেখুন বাংলাদেশের সোসাইটিটাকে শার্পলি ডিভাইড করে রেখেছে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দুটো বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় যেটা নিজুম মজুমদার তার বক্তব্য থেকে কিছুটা আস করে মানে দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং ধর্ম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে মানুষ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদের এক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধ এককভাবে তাদের সম্পত্তি এবং তাদের বিরোধিতা যারাই করবেন সব মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে শক্তি তারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এবং তারা দমন পীড়ন চালানের জন্য এটাকে ব্যবহার করেন কোনো মতের পার্থক্য হলেই সামান্য রাস্তায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে বলে এটা স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এইটা হচ্ছে মানুষকে ডিভাইড করে রেখে সমাজকে ডিভাইড করে রেখে এক ধরনের দাসত্ববরণের প্রচেষ্টা এই দেশের ঐক্যর ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভাজন এই যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে বিভাজন আমরা এটার বিরুদ্ধে আমরা বলেছি মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল কোনো ধর্মের ভিত্তিতে নয় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল অধিকারের ভিত্তিতে অধিকারের কারণে যখন মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এক দলকে নির্বাচিত করেছিল তাদেরকে যখন ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হচ্ছিল না সেটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং সেটার কারণ ছিল অধিকার বায়ান্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেটার ভিত্তি ছিল অধিকার তো সেখানে যখন আপনি একটা পক্ষকে মানে দমিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথমেই বলে ও ওরা তো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন আজকে বাংলাদেশে কোন লোকটি চাচ্ছে বাংলাদেশ আবার পরাধীন হয়ে যাক হ্যাঁ কারো এজেন্ডা গোপন থাকতে পারে কিন্তু প্রকাশ্যে কি কোনো রাজনৈতিক দলের এই এজেন্ডা আছে দ্বিতীয় অনেকের কারণটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ধর্ম যে একদল মনে করে যে আমরাই ধার্মিক আমরাই ইসলাম বা ইসলামের সমস্ত আদর্শ বহন করি আমাদের দলের বাইরে যারা আছে তারাই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে কাফির হয়ে গেছে মোনাফিক হয়ে গেছে তাহলে একদল মনে করছে যে আমাদের দলের বাইরে গেলে তারা কাফির মোনাফিক বা ইসলাম বিদ্বেষী আর আরেক দল মনে করছে তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলে স্বাধীনতা বিরোধী এই যে বিভাজন এই বিভাজনের কারণেই বাংলাদেশ আজকে স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পরে এসেও তার শক্তিশালী ভিত্তির উপরে দাঁড়াতে পারেনি সমাজ আজকে ভঙ্গুর রাষ্ট্র ভঙ্গুর অর্থনীতি ভঙ্গুর আমরা বলেছি যে এই যে মত পার্থক্য এইটাকে ব্রিজ করতে পারে এটাকে এক সূত্রে দাঁড় করাতে পারে সেটা যে বিষয়টি হচ্ছে অধিকার আমরা যদি বলি যে এরকম তত্ত্ব বা মতাদর্শের ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি নয় আমরা শুধু চাই যে আমাদের এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের যে বাংলাদেশ এইটিকে এখানে যে সতেরো কোটি মানুষ আছে তাদের জন্য আমরা একটা কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার দেব যেখানে মানুষকে বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করতে হবে না ঢাকা শহরের পানিতে আপনি দেখবেন যে নাইনটি পার্সেন্ট পানিতে মলের জীবাণু পাওয়া যায় আমাদের ঢাকার বাতাস পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত বাতাসের একটা আমাদের এই যে করোনার সময় এসে আমরা দেখলাম যে আমাদের পিপি নেই আমাদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার মতো যে মিনিমাম যে সামর্থ্য সেটি কিন্তু রাষ্ট্রের নেই অর্থনৈতিক সামর্থ্য এরকম পর্যায়ে নেই যে গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে গার্মেন্টস এর মালিকদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হলো সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু পরের দিন বা সাত দিনের মধ্যে তারা গার্মেন্টস খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন শ্রমিক সামর্থ্য যেখানে নাই জি আমি আসবো আপনার কাছে তার আগে আমরা কিন্তু পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে
হ্যাঁ আপনি মানে আপনি উনাকে উত্তর দিয়ে দেন তারপর আমরা ওই যে গার্মেন্টস এর ব্যাপারে আমরা এগিয়ে যাব এবং ধীরে ধীরে আমরা এগুবো এগুতে থাকবো আর কি আমরা আপনি যদি উনার মানে উনি যেটা বলছেন যে উনার আপনি যেটা বলছেন যে লিগাসি যেটা কাজ করতেছে জামাত ইসলামের লিগাসি উনি বলতেছেন সেখানে তারা নেই লিগাসিতে আপনি কি বলবেন দেখেন তাজুল ভাই তার বক্তব্য দিতে গিয়ে কয়েকটা উদাহরণ এনেছেন যেটার সাথে আমি একমত পোষণ করি সেটা হচ্ছে যে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ তারপর হচ্ছে আওয়ামী লীগ কিংবা আওয়ামী লীগ ভেঙে যাশুদ্ধ হয়েছে বা অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি যেগুলো হয়েছে তার তাদের মানে মূলত তো বাংলাদেশে তখন একটা দলই ছিল বড় সড়ো সেটা ভেঙে ভেঙে দল হয়েছে সেগুলো নিয়ে কোনো রকমের এই ঐতিহাসিক যে তথ্যটা দিলেন সেটা নিয়ে আসলে আমার কোনো ধরনের ডিসপিউট নেই আমি একমত পোষণ করি কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে অন্য জায়গাতে মুসলিম লীগও কোনো ধরনের অ্যাট্রিসিটির সাথে জড়িত ছিল না ম্যাসাকারের সাথে জড়িত ছিল না আওয়ামী লীগও কোনো জড়িত ছিল না যেখানে জাসুদ হলে জাসুদের উপরে আমরা প্রশ্ন করতে পারতাম সেই সময় যাতে বাহাত্তর সালে তিয়াত্তর সালে যেটি বলেন না কেন কিন্তু মুসলিমটা যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে জামাত ইসলামের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা জামাত ইসলামে যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গণহত্যার সাথে জড়িত না থাকতো তাহলে জামাত ভেঙ্গে এবি পার্টি হোক জামাত ভেঙ্গলে ওয়াই বি এক্স ওয়াই জেড যে পার্টি হোক না কেন এই প্রশ্নটা লিগেসির প্রশ্নটা আনা হতো না আমি জাস্ট যে জায়গাতে বলে দিচ্ছি যে একটা পলিটিক্যাল পার্টি সবচেয়ে বড় সম্পদ কি হতে পারে একটা পলিটিক্যাল পার্টি একটা বড় সম্পদ হচ্ছে হতে পারে জনমানুষের কাছে তার আস্থা কতটুকু আছে দেখেন এবি পার্টির কাছে মানুষ যে আস্থা করবে তারা যে গঠনতন্ত্রের কথা বলছেন এই গঠনতন্ত্রের একই কথা অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিও বলেন আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে তাদের এই সেম কথাটাতেই যে মানুষ আস্থা রাখবে মানুষ যে ধরে নিবে যে ঠিক আছে এই পলিটিক্যাল পার্টি একটা নতুন আশার উন্মেষ ঘটিয়েছে আমরা তাদের তাদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হব সেই যে আস্থাটুকু সেই আস্থার জায়গা তো শুরুতেই খারিজ হয়ে যায় জামাতের ঐতিহাসিক যে ভূমিকা সেটা নিয়ে এখন আমি যদি আজকে ধরা যাক যে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি এমন একটা অ্যাক্টিভিটি করেছে যেটা হচ্ছে জনমানুষের কাছে ঘৃণিত প্রমাণিত হয়েছে সেখান থেকে ভেঙে যদি আরো পাঁচটা পার্টি হয় মানুষ কিন্তু অবভিয়াসলি মনে রাখবে যে এটা তো একই পার্টি মানে নতুন মানে নতুন নতুন বদলে পুরানো সুধা আর কি একই ব্যাপার তো আলটিমেটলি তাজুল ভাই আমি তাজুল ভাইকে সম্মান রেখে একটা কথা বলি তাজুল ভাই কিন্তু কতদিন আগেও যে জামাত ইসলামের বড় বড় নেতা রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে একাত্তরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে বিভিন্ন অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাদের আমি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাচ্ছেন এটা তো আক্রমণাত্মক আপনি আপনারা বলবেন আপনারা দুইজনই কিন্তু আর কোন লোক নাই আমি আমি পারবো না বুঝছেন আমি ওই কার ওই নিজুম ভাই কিসে ফেসবুকে গিয়ে দেখছি একজন মন্তব্য করছে যে লন্ডনের প্রেজেন্টাটা বেশি কথা বলে হ্যাঁ আমি বেশি কথা বলতে চাই না আপনারা দুইজনই বলবেন নিজুম বাড়ির প্রতি আমার অনুরোধ আপনি ওই কিসে যায়েন না ওই আপনি এবি পার্টির বাইরে যায়েন না যদি যান তাইলে আমার কিন্তু কোন ধরনের ইন্টেনশন নাই তাজুল ভাই আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনাকে বলি আমার সামান্যতম ইন্টেনশন নাই আপনাকে কোনো ধরনের অসম্মান জাতীয় কিছু বলা কিংবা আপনাকে আক্রমণ করে কিছু বলা আমি যে জিনিসটা বলছি আপনি বোঝার একটু চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে পার্টিটুকু করেছেন আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি দ্যাটস ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনাদের যে ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলো অতীতে সেটা থেকে আসলে আপনারা কতটুকু বের হয়ে আসতে পারেন কারণ ব্যক্তি এবং পার্টি আমাদেরকে আমরা লতে একটা কথা বলি কোম্পানি লয়ের ক্ষেত্রে যে লিফটিং দা ভেইল আমি একটা কোম্পানি আর একজন ব্যক্তিকে আলাদা করতে পারবো কখন তার মধ্যে যে পর্দাটুকু আছে সেটাকে আমি আলাদা করতে পারবো কখন যখন দেখবো যে দুটা আলাদা সত্তা কিন্তু আমরা যখন দেখছি যে ওই কোম্পানি এবং ওই ব্যক্তি তারা ধুয়ে মিলে একাকার তখন কিন্তু আমাকে ওই ব্যক্তিটা মানে পর্দাটাকে লিফট করে দিতে হয় আমি সে কথা বলছি তাদের ভাই আমি কোনোভাবে আপনাকে অপমান করছি না যদি আপনার মনে হয় আমি আইডিওলজিতে বিশ্বাস করতেন হয়তো বা করতেন না কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই মানুষগুলো তো একটা সময় একটা বড় পলিটিক্যাল পার্টির সাথে জড়িত ছিল যাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযোগ আছে আমি শুধু সেই কথাটাই বলছি যে জনগণের কাছে তারা আস্থা হিসেবে আস্থা তৈরি করতে পারবেন না আপনাকেও দাওয়াত দিব 
যুদ্ধ অপরাধী জামাতি ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা কথা বলবো আর আপনার ইনফরমেশন যদি আমি বলি জাসদ যখন আপনার গঠিত হয় তখন জাসদের ত্রিশ হাজার নেতা কর্মীকে কারা হত্যা করছিল এটা আপনি আমার থেকে ভালো জানেন যেহেতু আপনি রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন তাই না আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনার ওই যে আমরা মানে আমরা দেখি যে এবি পার্টি কত দূরে গুতে পারে তারা কারণ আজকের বা গতকালকে আমি দেখেছি যে জাতীয় পার্টি থেকে কিছু লোকজন গিয়ে এবি পার্টিতে জয়েন করেছেন এটি কি আমি আমার রাইট ও রং তাজুল ভাই জি জি না ঠিক আছে জাতীয় পার্টি থেকে জয়েন করেছে মহাসচিব ছিলেন ডক্টর মতিন সাহেবের জাতীয় পার্টির এই অংশের যে মহাসচিব উনি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ উনি তো আগে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ছিল নাকি অশ্বাস সাহেবের সাথে সময় জি 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 সেই 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 মতিন স্যার জি এখন কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে আমরা এইখান থেকে মুভ করি নিজুম ভাই আপনি আমরা আমরা এখন মুভ করি বাংলাদেশের যে আপনারা যে আপনি বলছেন যে বিশ হাজার পিপি দিয়েছেন পিপি দিয়েছেন আপনারা উইচ ইজ ভেরি গুড আপনাদেরকে মানে এই ব্যাপারে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ আপনারা বিশ হাজার পিপি দিয়েছেন কিন্তু আপনি প্রথমে শুরুতে যেটি বলছেন যে সরকার আপনারা সরকারের কতটুকু সমালোচনা করতে পারবেন যে দেশে গণতন্ত্র নেই ভোটার বিহীন ইলেকশন হয় টু থাউজেন্ড ফোরটিনে ভোটার বিহীন ইলেকশন হয়েছে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে ভোটার বিহীন ইলেকশন হয়েছে যে দেশের সাংবাদিকরা মানে সংবাদপত্রের কোনো স্বাধীনতা নেই মিডিয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই সাংবাদিকদেরকে গ্রেফতার করা হয় আজকে আমি নিজুম সাহেবের কিসে দেখেছি ওই ফেসবুকে তিনি তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন কার্টুনিস্ট আর একজন মুস্তাক সাহেব আর একজন বোধ হয় দিদারুল সাহেব চিন্তা নাম একটা অর্গানাইজেশনের কর্মী জি ওকে যে দেশে মিডিয়ার স্বাধীনতা নেই ভোটার বিহীন নির্বাচন হয় সেই দেশে আপনারা এবি পার্টি করে কত দূর এগিয়ে যাবেন এটি আমার প্রশ্ন আপনার কাছে জি ধন্যবাদ আপনি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আমি পেছন থেকে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে দেখুন লেগাসি দিয়ে কিছু বিচার হবে না আমরা তো সাত দিন হয়নি আমাদের কর্মকাণ্ডকে দেখুন এবং আমরা কাজের মধ্যে দিয়েই এই কথাগুলোর এবং সমালোচনাগুলোর জবাব দিতে চাই কারণ পেছনে কি অন্য দলকে আমরা কিন্তু কোন দলের আদর্শ নিয়ে ভেঙে দ্বিতীয় আরেকটি দল করিনি সুতরাং তাদের লেগাসি বহন করার প্রশ্ন আসছে না একদল তরুণ মানুষ আমরা এখানে তরুণদের সমাহার এখানে বেশি আমরা নতুন স্লোগান নিয়ে নতুন কর্মসূচি নিয়ে এসেছি এবং কোনো তত্ত্ব মতাদর্শকে আমরা বহন করছি না সে কারণে আমাদের কারো লেগাসি বহন করার প্রশ্ন নেই সেটা যদি হয় দেখেন বাকশালের আদর্শ যাদের ছিল তারা কিন্তু বাংলাদেশে আজকে আছেন ক্ষমতায় তো আপনি কি বলবেন যে আপনি যে আজকে গণতন্ত্রের কথা বলছেন পেছনে তো আপনাদের গণতন্ত্র নাই সেই কথা কিন্তু বলা যায় না সুতরাং এইটা আজকের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত না আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা এই দেশে কি করে রাজনীতিটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই কথা বলার স্বাধীনতা নেই বা ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা নেই দেখুন আমি আপনাকে তাহলে পাল্টা প্রশ্ন করব যে এমন একটি সমাজে তাহলে আপনি কি করবেন আপনি কি বসে আপনার জীবন যৌবন কালটা পার হয়ে যেতে দেবেন যে আমরা আর কিছুই করবো না এই দেশে যেহেতু কিছু করা যাচ্ছে না কিছু বলা যাচ্ছে না আমরা ছেড়ে দিলাম তাহলে কি আমরা এটা করব নাকি দৈব শক্তির কাছে সারেন্ডার করে বলবো আল্লাহ যেদিন এই বাংলাদেশে পরিবর্তন করবে সেই দিন পর্যন্ত আমরা যদি বেঁচে থাকি আমরা দেখব নাকি তরুণ যাদের বুকে স্বপ্ন আছে বাংলাদেশের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে ছাপ্পান্ন হাজার বাং বর্গ মাইলের এই সবুজ ভূখণ্ডকে যারা নতুন রূপে দেখতে চান যারা উন্নত বিশ্বের চোখে দেখতে চান সেই তরুণেরা কি চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে আমি মনে করি না তাদের কিছু না কিছু করতে হবে তাহলে এই রাষ্ট্রে বা স্বাধীনতা থাকা না থাকা সত্ত্বেও কোটার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হলো সেটা সফল হলো কি করে সফল হলো এজন্য যে কোটা ফিফটি বা ফিফটি কোটা ছিল এর বিরুদ্ধে এতগুলো রাজনৈতিক দল ছিল তারা কেউ কোনোদিন টু শব্দ করেনি একটা রাষ্ট্রে যদি ফিফটি ফোর বা ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট কোটা থাকে তাহলে মেধাবীরা যাবে কোথায় এইটার বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক দল দাঁড়ায়নি কিন্তু দাঁড়িয়েছে একদল তরুণ যুবক ছাত্র এবং তারা এমন ভাবে আন্দোলনটা করেছেন যে বাংলাদেশের সকল দল মত নির্বিশেষে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন আওয়ামী লীগের বহু লোক ছাত্রলীগের বহু ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলনের পক্ষে লড়াই করেছেন আন্দোলন করেছেন কেন তাদের পিছনে মানুষ দাঁড়ালো কেন তাদেরকে দমন করা গেল না কারণ হলো যে তারা মানুষের ভাষাটাকে নিয়ে কথা বলেছেন মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন এবং সেটা এতটাই জোরালো ছিল যে তার পক্ষে সকল মানুষ এটা দাঁড়িয়ে গেছে এবং তারা কিন্তু সাফল্য অর্জন করেছেন তেমনি ভাবে আজকে যে বিভাজনের রাজনীতি এই যে ভিন্ন মত দমনের কারণটা কি কারণ হচ্ছে একজন আরেকজনকে ভয় পায় একজন আরেকজনকে সহ্য করতে চায় না ওই যে আগেই যেটা বলেছি যে কাউকে স্বাধীনতা বিরোধী আর কাউকে ধর্ম 
তারা এতটা স্পিরিট নিয়ে রাস্তায় নেমে এসছেন এই বাচ্চা ছেলেগুলো যে তারা কিন্তু সেনাবাহিনীর জেনারেল বলেন মন্ত্রীদের সচিবদের গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স চেক করেছেন গাড়ির কাগজ চেক করেছেন কেন কারণ তারা তাদের যে উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের যে ডেডিকেশন তাদের যে সততা এটা তাদেরকে এই হিমালয়ের সমান সাহস দিয়েছিল আজকে বাংলাদেশের যে নাগরিক আমি আসছি আপনার কাছে আমার 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 সাথে একজন কলার আছেন দেখি উনি কি বলেন আপনি 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 বলবেন আমি কলারের কলটা নিয়ে নিই প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার কই দাও ভালো আছেন জি আসসালামু আলাইকুম জি আমার একটা প্রশ্ন আছে মাইক কে মাইক্রোফোনে ইকো হইতেছে তো দুই দিকে রে আপনি না বলবো কি আমি আপনি 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 বলেন প্লিজ আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্ন বাক मुस्लिम लीग जड़ीतरे शुद्ध जमत ना जाम तो अनेक निम्न सारे दल से तक एन ना बड़ दल क्या मुस्लिम लीग तो प्रथम सारे दल क्षमता चला मुस्लिम लीग नजाम इसलमी विभिन्न दल और सब दल आलिम इसलम दल आसल एक पाकिस्तान पक्षे तो निजुम सहेब एट भूल तथ्य मुस्लिम लीग मासाकार गणहत्यार जड़ित छाटा जिन्हें प्राथमिक मुस्लिम लीग थे जो फाइनल आवलो तक मुक्ति क्षेत्र में शुदुम्र जम इसलम जड़ीत शांति कमिटी बोलें आल बदर आल शाम पार्टी ना क्या नेजाम इसलम पीडिबी डानपंथी दल छो तरह एक दल हिसाब से जमत इसलमी छो य मुक्तिजुद्ध हो जगह देश देखते चाहिए जगह नहीं सब चाहते बड़ बाधा हमक्य तरह असत जैसे মানুষের পক্ষে মানুষের অধিকার গুলোর পক্ষে কথা বলতে পারি এবং আমরা যদি অনৈক্যের জায়গাটা বিভাজনের জায়গাটাকে যদি মিছিয়ে ফেলতে পারি আমরা বারবারই বলছি যে তত্ত্ব বা মতাদর্শের ভিত্তিতে আমরা কোনো কাজ করব না তার মানে কি আমরা আদর্শহীন আমরা আদর্শহীন নই আমরা আমাদের মূল আদর্শ হচ্ছে যে সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করব এবং সেইটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের রাজনীতির ভিত্তিটা হবে অধিকার অধিকার আদায় করার জন্য আমরা রাজনীতি করব। দেখুন যে আপনারা যারা ইউরোপে আছেন বা ইউকেতে যারা আছেন অথবা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে যারা যে বাস করেন তারা জানেন যে সেখানে রাজনীতি কোন দলের ক্ষেত্রে কোন আদর্শ কি আছে তাদের কিন্তু কোন আদর্শ সেইভাবে নেই তাদের মূল কথাটাই হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সুইডেন যদি কোন বিশেষ আদর্শ ছাড়াই মানুষের কল্যাণ করতে পারে তাহলে সেটা বাংলাদেশে কেন করা যাবে না 
আমরা দেখি যে ইসলামিক দলগুলোর দিকে যদি যান তারা যেমন অন্যদেরকে ফতোয়া দেন তেমনি নিজেদের মধ্যেও তিনি তাদের অনেক অনৈক্য আছে কারণ ইসলামের নামে দেখেন বাংলাদেশে অসংখ্য দল আছে এবং তারা একজনকে কিন্তু আরেকজন দেখতে পারেন না একজন কওমি আরেকজন খারেজি একজন সালাফিস্ট আরেকজন বলে মধুরিপন্থী এই যে অনৈক্য একজন আরেকজনের চেহারা দেখতে চান না তাদের মধ্যে অনৈক্য বিভাজন কিন্তু মনে করুন যে একটা জায়গায় আমি যদি একটা টিউবওয়েল স্থাপন করি সেই টিউবওয়েল থেকে ওই এলাকার হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই কিন্তু পানি নেবে কিন্তু আমি এটা বলতে পারবো না যে এই টিউবওয়েলটি ইসলামিক টিউবওয়েল অথবা এটা সমাজতান্ত্রিক টিউবওয়েল অথবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের টিউবওয়েল তো এইটা আমরা যে কাজটা করতে চাই বাংলাদেশে আমরা এই টিউবওয়েলটি স্থাপন করতে চাই যেখান থেকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ সুবিধাটি অর্জন করতে পারবে এইখানে যদি আমি বলি যে এটা ইসলামী দল হবে তাহলে অন ইসলামিক বা ইসলাম যারা ওন করেন না অথবা যারা মুসলিম নন মুসলিম তারা কিন্তু এই দলের সাথে আসবেন না আবার তেমনি ভাবে আমি যদি বলি যে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি বলতে বিশ্বাস করে যারা একাত্তর সালে যুদ্ধ করেছিল এর বাইরে আর কেউ আমার দলের সাথে আসতে পারবে না তো একাত্তরের পরে যে মানুষগুলোর জন্ম হলো তারা কোন দলে যাবে তাহলে এই বিভাজনের জায়গার যে রাজনীতি বাংলাদেশে এখন প্রচলিত আছে এইটাকে যদি আমি বাদ দিতে পারি তাহলে আমি যদি বলি যে না আমরা যে যেখানে যে মতের আছি যদি আপনি ইসলামিক হন ইসলামিক হন ইসলামিস্ট হলেও কোনো আপত্তি নেই আপনি যদি ইসলাম ধর্ম ওন না করেন সমস্যা নেই হিন্দু হলেও সমস্যা নেই উপজাতি হলেও সমস্যা নেই আপনি অন্য যে কোনো মতাদর্শে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ বলেন যে কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হন আমার কোনো সমস্যা নেই আমার কথা হচ্ছে যে আপনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার পাশে আছেন কিনা আপনি চান কিনা যে আমি মানুষের এই যে সংবিধান বর্ণিত যত অধিকার আছে আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটা পৌঁছে দিতে চাই সততার সাথে দিতে চাই যাতে করে বাংলাদেশে এই যে আপনি রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যয় কারণ কি কারণ এই যে স্তরে স্তরে দুর্নীতি বাংলাদেশে যে রাজনীতি আছে আপনি নেতা নেত্রীর বন্দনা ছাড়া আর কোনো কথা বলার নাই প্রত্যেক কথা শুরুতে বন্দনা শেষে বন্দনা মাঝখানে বন্দনা আসতে চাই তাহলে আমাকে একটা নতুন ধারা রাজনীতি করতে হবে সেটি আমরা করছি ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নিজুম ভাই আমার কাছে মেসেজ আপনার আপনার কাছে আপনার আসল নাম কি নিজুম মজুমদার একজন মানে এস এম এস করেছেন আমাকে জানতে চেয়েছেন আর আপনি সম্প্রতি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এবং আপনি নাকি অসুস্থ হয়েছিলেন কি কারণে অসুস্থ হয়েছিলেন সে কারণটা উনি জানতে চাচ্ছেন আর আপনার একজন নিকট আত্মীয় ফ্রিডম পার্টি করেন এই তিনটা প্রশ্ন রেখেছেন উনি আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে আমার কেতাবি নাম পাসপোর্ট বা বিভিন্ন সার্টিফিকেট আমার নাম হচ্ছে গোলাম মারুফ মজুমদার এবং আমার ডাক নাম হচ্ছে নিঝুম তো ব্লগিং করবার সময় থেকে আমি নিঝুম নামে পরিচিত এবং আমি আসলে সবখানে নিঝুম নামে পরিচিত সেই ক্ষেত্রে নিঝুম মজুমদার বাংলাদেশে আমি শারীরিকটা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম আমার শরীরটা বেশ খারাপ ছিল এটা হচ্ছে হ্যাঁ সত্যি আর থার্ড যেটা হচ্ছে যে ফ্রিডম পার্টি আমার শ্বশুর যিনি ফ্রিডম পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন আপনার মনে অনেকেই চিনবেন তাজুল ভাই তো চেনেন কারণ আমার শ্বশুর শ্বশুর যেদিন মারা গেলেন তাজুল ভাই এসছিলেন তার জানাজার দিন এসছিলেন তিনি মসজিদে তো ইয়েস আমার শ্বশুর ফ্রিডম পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন সেটা নাইনটিন থেকে যখন তিনি মিল্লাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আপনারা জানেন যে মিল্লাত পত্রিকা অ্যান্ড ফ্রিডম পার্টি ওয়াজ হেভিলি ফান্ডেড বাই দাফি অ্যান্ড লিবিয়ান এজেন্সি তো এটার সাথে জড়িত ছিলাম দ্যাটস ভেরি ট্রু আর এই তিনটা প্রশ্নের বাইরে গিয়েও আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে তাজুল ভাইয়ের একটা বক্তব্যের সাথে যে অন্য পলিটিক অন্য যারা ধর্মের অনুসারী আছে তারা কি এই পার্টির রাজনীতির সাথে বা এবি পার্টির পলিটিক্যাল অঙ্গীকারের সাথে আসতে পারবেন কিংবা সংখ্যা যান কি আমি এবি পার্টির যে প্রোগ্রামটা দেখলাম সেখানে আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে বা আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে তারা পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেছেন হ্যাঁ আমি একই একইভাবে প্রশ্ন করছি যে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াতের পাশাপাশি অন্য ধর্মের যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আছে সেখান থেকে পাঠ করা হলো না কেন যেটা আমি অন্য রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে তারা ত্রিপিটক থেকেও পাঠ করেছেন গীতা থেকেও পাঠ করেছেন এতে কি সাধারণ জনতার একটা প্রশ্ন আসতে পারে না যে সম্ভবত এটা আপনার ওই একইভাবে মুসলিম কেন্দ্রীভূত একটা দল এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন এটা কোন ধরনের শার্ট করা না এটা 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 যাতে আমি জানতে চাওয়া সো এই প্রশ্নটা তাজুল ভাইয়ের কাছে আমার থাকবে আর আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে ওনারা যে পলিটিক্যাল লক্ষ্যের কথা বলছেন আমি শুরুতেই বলছি যে পলিটিক্যাল লক্ষ্য এবং তাদের যে উদ্দেশ্য একজন যেমন একজন মানুষ যেটা করতে পারে একটা সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল তার থেকে বেশি করতে পারে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি আগেও একই কথা বলেছি এখন আমি একই
তেমন কিছু আসলে আপাতত বলেনি আমার যা বলার সেই লিগেসির কথা আমি বলেছি আমার সংখ্যার কথা আমি বলেছি এই তো জি আমি কি বলবো ওই যে উদ্বোধন হলো যেদিন যাত্রা আমরা শুরু করলাম সেদিন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেই শুধু শুরু করা হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এখানে পাঠ করা হয়নি এর প্রধান কারণ হলো দেখুন আমরা কিন্তু করোনার মধ্যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম এবং আমরা আমাদের যে কয়েকজন আমরা স্টেজে বক্তব্য দিয়েছি এর বাইরে কাউকে আমরা ওই রুমে ঢুকতে দেইনি সাংবাদিকদের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে শুধুমাত্র টেলিভিশন সাংবাদিক তাও নির্বাচিত কয়েকজন আসবেন কোন প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিককে আমরা সেখানে আসতে দেইনি আমরা আগেই বলে দিয়েছিলাম যে আমাদের সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করা সম্ভব নয় আমরা কোনো বড় অডিটোরিয়াম ইউজ করতে পারবো না সে কারণে তাদেরকে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে আপনারা আসবেন না আমরা আপনাদেরকে লাইভ থেকে তথ্য নিতে অনুরোধ করব এবং আমরা প্রেস রিলিজ দিয়ে দিব সে কারণে আমাদের সেদিনের উপস্থিতি ছিল অল্প এবং সেদিনে আমাদের সময় ছিল অত্যন্ত অল্প আমরা চেয়েছি দ্রুত এটা শেষ করতে সেখানে যদি আমরা সবগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতে শুরু করতাম তাহলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেই আমাদের একটা দীর্ঘ সময় চলে যেত তাহলে আমাদের মূল অনুষ্ঠানটা আমরা করতে পারতাম না সে কারণে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম সে কারণে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে আমরা শুরু করেছি যে অন্তত একটা দিয়ে শুরু করা হোক যেটা মেজরিটি এবং আগামী দিনগুলোতে যখন আমরা আমাদের ইতিমধ্যে এই কমিটির মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে হিন্দু আছেন তারপরে ভারত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু উপজাতি লোকজন আমাদের সাথে আছেন এবং কেবল তো যাত্রা শুরু হয়েছে সকল ধর্ম বর্ণ গোত্রের মানুষ আমাদের থাকে সাথে থাকবেন আমরা সেই সারাটা পাচ্ছি এবং তখন আমরা যখন কোনো প্রোগ্রাম করব সেখানে সব ধর্মগ্রন্থের পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে কারণ আমরা যেটা বলবো বলছি যে একজন ব্যক্তি ব্যক্তি জীবনে কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ হবেন না সে অবশ্যই তার নিজের ধর্ম পালন করবেন এবং সেই ধর্ম প্রপারলি পালন করার অধিকার তার আছে কিন্তু রাষ্ট্র বা রাজনীতি যখন হবে সেটা আবার ধর্ম ভিত্তিক হওয়াটা উচিত নয় কারণ সেটা তাকলে সকল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পাবে না এবং রাষ্ট্র কখনো ধার্মিক হয় না রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ হয় কারণ রাষ্ট্রকে একই সাথে মসজিদের জন্য তাকে ফান্ড দিতে হয় ম্যানেজ করতে হয় কাজ করতে হয় মুসলমানদের অধিকার দিতে হয় হিন্দুকেও দিতে হয় মন্দিরকেও দিতে হয় সুতরাং রাষ্ট্র এমন একটা ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রকে সবসময় ধর্ম নিরপেক্ষ থাকতে হয় তো সে কারণে আমাদের ক্ষেত্রে এটা সমস্যা নেই আমরা সবাইকে নিয়ে যে রাজনীতিটা করতে চাই এবং আমরা এটাকে বলছি ইনক্লুসিভ রাজনীতি আমরা কাউকে কোনো কারণে এই রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাই না এবং আমরা কখনো বলবো না যে তুমি তো অমুক পক্ষ অমুক আদর্শ বিশ্বাস করো তোমাকে আমার দলে আসার স্থান আমরা দেব না এই কথা আমরা বলবো না আমরা মনে করি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এই দেশে যারা জন্মেছেন তারা এই ভূমির পুত্র তারা এই দেশের দেশটাকে ওন করেন এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য ভূমিকা রাখার সুযোগ তার আছে আমরা প্রত্যেককে এই রাজনীতিতে সুযোগ দিতে চাই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদেরকে ইনক্লুসিভ রাখতে চাই জি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাজুল ভাই থ্যাংক ইউ আমার কাছে প্রচুর কল আমি <laughs> রাজনৈতিক দল গুলো থেকে বিভাজিত হয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে লেগেসির কোন প্রশ্ন নাই কিন্তু একত্তর সালের পরেই যেটা হয়েছে এখানে লেগেসির প্রশ্ন আসছে তাইলে লেগেসি কি শুধু নেগেটিভ ক্ষেত্রেই ক্যারি করে নাকি লেগেসি পজিটিভ এখন নেগেটিভ দুইটার ক্ষেত্রে ক্যারি করে যদি আওয়ামী মুসলিম আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ আসতে পারে যে যদি তার কোনো নেগেটিভ এবং পজিটিভ লেগেসি যদি বর্তমান বর্তমান আওয়ামী লীগ বহন না করে থাকে তাইলে এই এবি পার্টি কেন একাত্তরের পরে আসার পরে অনলি নেগেটিভ জামাতের লেগেসি গুলা বহন করবে আর সেটাই যদি হয় তাইলে একাত্তর সালের পরে কোনো রাজনৈতিক দলিত 
যাদের ন্যূনতম রাজনৈতিক পরিচয় বা কোন সম্পৃক্ততা ছিল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সে যে কোনো রাজনৈতিক নতুন দল গঠন করুক না কেন যে একদল লোকেরা বলবে যে সে ওই রাজনৈতিক দল থেকে আসছে এবং সে ওই রাজনৈতিক দলের লেগেসি বহন করছে তাহলে তো একাত্তর সালের পরে আর কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা এই দেশে সম্ভব হবে না যে আমার আমার বক্তব্য হচ্ছে নিচু মজুম দাসার মানে পিন পয়েন্ট করতে চাইতেছেন যে এবি মানে আমার মতে ওনার বক্তব্যটা আসলে সঠিক না লেগেসি লেগেসি जी लग्ने घोषणा थकते हैं बेपारे जी के सठीक बुझाते हैं जमत कनेक्शन युव जिन क्या जरा विभिन्न जन बोले बेड़ा बीटीम जिन क्लियर हो जाए अपने उद्योग भलो एक कल्याण राष्ट्र दिखे अपना एक विकल्प एक राजनीतिक प्लाटफर्म भाव दाड़ कर शुद्ध वो प्रमाण करते हैं अपन के बांगेर अपूर्य पृथ्वी जर भूमिका छो नेगेटिव एरा बांगलेश राजनीति करार जुक्तिकता रखे ना लजिकाली रखे ना जहांगीर कबीर सर यह मानसा जो सामाजिक क्या कर जर एक हिरो बने गे राजनीति के सामाजिक भाव मानव कल्याण यूज करते आलहमदुल्लाह তার্কির মতো আপনারা এগিয়ে যেতে পারবেন তবে জামাত কানেকশন থেকে জাতিকে আপনারা স্পষ্টতা দেখাতে হবে কারণ নতুন প্রজন্ম কখনোই জামাতকে মেনে নিবে না থ্যাংক ইউ দাদা কাল্লা খায়ের থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কাজল ভাই আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু আপনি 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 পরে উত্তর দিন আমি আরো কয়েকটা ফোন কল নিয়ে নেই প্লিজ জি জি ঠিক আছে দেখি নেক্সট কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলা কি লাইনে আছেন पंचाश बचर प्रायदेश जन्म व्यक्तिगत आईनजीवी हिसाब से प्रश्न करा प्रसंगे तुम्हारे त्रीस लक्ष शहीद हलो लिस्ट कंग्लेश चौष्टि हजार ग्राम चौष्टि डिस्ट्रिक्ट शहीद लिस्ट देवना एक नागरिक हटात कर शहीद के विश्वास करना की मामला होना डिजिटल आईने फालतुड़े 
आश्चर्यजनक प्रचुर कल प्रथम कलर पजिटी लेगेसि गो क्यों क्यारि करना से बार बार एक कथा आलोचना पलिटिकल पार्टी सब चाहते बड़ सम्पद हम जनतार मध्य तरह आस्था तो मानुष जो धरा जा पलिटिकल पार्टी भेजे जो ओ बी सी एक पलिटिकल पार्टी है तरह भयंकर इतिहास तक क्यारि कर सामने जाए अतीते शहीद प्रश्न तो डिजिटल मामला डिजिटल सिक्यूरिटी एन एम भाई के स्पेसिफिकली मुक्तिजुद्ध समय मानुषर बस चार पांच छोटे जुद्धपराधे अभिजोग आना हो व्यक्ति नाम सम्पूर्ण मिथ्या तथ्य भूल तथ्य कारण जर बिुदे चार्ज आना हो तरह कारो बस पांच बचर तीन बचर आना है सूतरा हिसाब आ कत जन मानुष कत जन मानुष मारा गुमानिक हिसाब पृथ्वी विभिन्न पत्र पत्रिका गवेषणा विभिन्न प्रकाश हो त्रिश लक्ष कि होते सब समय एस्टिमेट छोड़ी जानि एन एम भाई आज के आलोचना क्यों सब इश्यू हलो जदिगत प्रश्न उत्तर दी एकदम आग्रह प्रश्न उत्तरे फ्रीडम पार्टी करना चौधरी मोहम्मद फारूक व्यक्तिगत एक मन व्याख्या थैंक यू थैंक यू ताजुल भाई आपने आपने कैसे प्रश्न चिलो है नाम शायद वेरस्टोमान प्रश्न 
রাজনীতির মূল সূত্রটাই হচ্ছে স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণাপত্র মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র সেটি তার মানে হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার যে অঙ্গীকার নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নের জন্যই আমরা রাজনৈতিক দল করেছি এবং আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় যারা স্বাধীনতার যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন স্বাভাবিকভাবে এটা জাতির কাছে তারা কি বলবেন এটা তাদের দায়িত্ব কিন্তু আমরা যেটা মনে করি যে এইটা তাদের অবস্থান ক্লিয়ার করে তারা ঐতিহাসিক ভুলের স্বীকার করবেন কি দায় স্বীকার করবেন এটা তাদের উপরে নির্ভর করছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা যুদ্ধের বা রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নেন তারা স্বাভাবিকভাবেই তারা একটা এটা একটা মারাত্মক রকমের অন্যায় বা ভুল এবং সেই ভুলের মাসুল কিন্তু তাদেরকে সারা জীবন দিতে হবে এবং নিজুর মজুমদারও যেটা বলেছেন যে জামাত থেকে বেরিয়ে এসেছে জামাত থেকে যারা বেরিয়ে এসেছেন আমাদের দলের তারা কেন এসেছেন তারা কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সংস্কারের কথা বলেছিলেন বলে সেখানে মত পার্থক্য হয়েছে বলেই কিন্তু তারা বেরিয়ে এসছেন সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধ বা স্বাধীনতা এমন একটি ব্যাপার এটিকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে স্বাধীনতা এই জাতির অর্জন হাজার বছরের অর্জন শ্রেষ্ঠ অর্জন সুতরাং এটি তো এই জাতি গঠনের মূল উপাদান এবং সেই যুদ্ধটা যে কারণে হয়েছিল যে অঙ্গীকারের ভিত্তিতে হয়েছিল সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক সুবিচার আমি বারবারই বলছি সেটিকে আজ সেটি কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে আজও বাস্তব রূপ লাভ করেনি সেই কারণে আমাদের রাজনীতি সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্নে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সকল প্রকার ইফস বার্ডস এগুলোর ঊর্ধ্বে রাখছি এবং এটি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল ফোকাল পয়েন্ট বা চালিকা শক্তি সুতরাং এই ব্যাপারে কোনো রকমের দ্বিধা সংকোচ কারো মধ্যে রাখার কোনো সুযোগ নেই আর দ্বিতীয় আরেকজন প্রশ্ন করেছিলেন যে তিরিশ লক্ষ শহীদের ব্যাপারে দেখেন আহ নিজু মজুমদার কিছুটা বলেছেন যে শহীদ তিরিশ লক্ষ না তিরিশ কোটি অথবা তিন লক্ষ না তিন হাজার এটি বড় প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ জীবন দিয়েছিল কিনা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন তারা একজন হোন অথবা তিরিশ লক্ষ বা পঞ্চাশ লক্ষ হোন তারা জাতির কাছে চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্র তাদের অবদান চিরদিন জাতি মনে রাখবে তবে এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল যে যে লোকটি জীবনের সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইস করলো দেশের স্বাধীনতার জন্য তার নাম বা তালিকাটি কেন সংরক্ষণ করা হলো না আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সংরক্ষণ করা হচ্ছে তো যিনি জীবন দিয়েছেন তার তালিকাটি কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল না সংরক্ষণ করা এইটা এজন্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে ওই লোকটির অবদানটি আমরা স্বীকার করতে পারি তার প্রতি জাতি যে ঋণ আছে সেই ঋণ পরিষদের জন্য তাকে স্মরণ করার স্বার্থেই একটা নিখুঁত শহীদদের তালিকা হওয়া প্রয়োজন এটা রাষ্ট্র পঞ্চাশ বছরও কেন করতে পারিনি এটা আমার কাছে একটা বিস্ময় আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি যে এই আমরা নতুন যে পার্টি করেছি আমরা কখনো যদি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাই আমরা অবশ্যই এই শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত তালিকা করব যাতে করে জাতি শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে স্মরণ করতে পারে এবং তাদের ভূমিকাকে নতুন প্রজন্মের কাছে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই নেব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নিজুম ভাই এবং তাজুল ভাই আপনারা যদি মানে ওই যে কলারের যে প্রশ্নের উত্তর যদি আপনারা খুব সংক্ষেপে দেন তাহলে আমি প্রচুর কল নিতে পারি কিন্তু পুরো বিশ্ব থেকে কল আসতেছে বুঝছেন মানে শুধু লন্ডন থেকে না অল ওভার দা ইউরোপ এবং আমেরিকা সব জায়গা থেকে কল আসতেছে এবং আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ আপনারা যদি ফেসবুক দেখে থাকেন বা কমেন্ট গুলা সেখান থেকে আপনারা কিন্তু কিছু উত্তর দিয়ে দিয়েন কারণ আমার একার আমার পক্ষে সবগুলা সম্ভব না কারণ ওই যে প্রচুর কি আসতেছে কমেন্ট আসতেছে আহ কি কলার কে লাইনে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার কে লাইনে আছেন আমার প্রশ্ন আসলে এবি পার্টি রিলেটেড না এটা একটা নতুন পলিটিক্যাল পার্টি সময় বলে দিবে এটার কার্যক্রম কিরকম হবে তো ব্যারিস্টার তাজুল সাহেব একটু আগে বলেছেন যে সিলেট থেকে যে ডাক্তার মহিনুদ্দিন মারা গেছেন আমাদের স্যার ওনাকে আনার সময় অ্যাম্বুলেন্স কে ঘুষ দিয়ে আনা হয়েছিল এখন আমরা আমাদের কলিগরাই তাকে ট্রিট করেছে কর্মিটোলা জেনারেল এবং সব জায়গায় তো এটা প্রমাণ কি ওনার কাছে আছে কারণ এগুলো সাম্প্রতিক বিষয় এবং খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার উনি কোনো প্রমাণ ছাড়া যদি খুলে থাকেন উনি কি বলবেন যে এটা প্রমাণ কি যে ঘুষ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনা হয়েছিল প্রশ্ন আমরা 
কলা কি লাইনে আছেন আমাদের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশন কে কি আমাদের দায়িত্ব নয় যে আমরা এই যেহেতু আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের লিস্ট দিতে পারি আমরা কেন যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাদের অবদানটা তো প্রথমে অপরাধী আমরা দিচ্ছি কিন্তু আমরা যারা কাজ করেছে আমরা তাদের কেন দিতে পারবো না আমার এটাই ছিল আমার প্রশ্ন যে আমি প্রসঙ্গে এটা বলেছিলাম যে তিন বছরে আমরা যেটা বলেছি সেটাও যে প্রসঙ্গের অপ্রাসঙ্গিক আমরা কথা বলতে গিয়ে অনেকগুলাই বলি এটা অবান্তর আমি বলি নাই আমি বলেছি যে আমরা এগুলা যদি বলেন তাহলে আপনিও দেখাতে পারবেন শেফ ভাই মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি ক্লাস সেভেনে পড়তো আপনার আপনার সিলেট জেলার বাসিন্দা তার নামও এগুলাকে নিয়ে আসা হয়েছে যদিও তার ট্রাইব্যুনালে তাকে নেওয়া হয়নি কিন্তু যাবে না যে এটা আমরা বলছি না কাজুল ভাই অনেক ভালো জানেন কাজুল ভাই যেহেতু ট্রাইব্যুনালে সরাসরি কাজ করেছেন এবং ওনারাও বলেছেন যুদ্ধের সময় বারো বছরের ছেলেকে আসামে বানানো হয়েছে কাকে বানানো হয়েছে সেটা আমার বিষয় না সে যদি অপরাধ প্রমাণ করতে পারেন তার শাস্তি হোক কিন্তু আমার প্রসঙ্গটা ছিল আমি জোরালু ভাবে এটাই তুলে ধরতে চেয়েছি যে আমরা কেন তালিকাটা হবে না নতুন প্রজন্মের আমরা অনেকেই অনেক কথা কথা বলছি আমরা যুদ্ধ অপরাধীর কথা বলছি আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি অবশ্যই আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলাম না আমরা কেন যারা অপরাধ করেছে যেসব ক্রিমিনালরা যেসব রাজনৈতিক দলরা অপরাধ করেছে তাদের দায় আমরা নেব কেন কিন্তু আমরা কেন শহীদদের লিস্ট পাবো না শহীদদের তালিকাটা কেন আমরা পাবো না এটি আমরা পাওয়া দরকার এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই যে আপনার শহীদদের তালিকা দেখি নিজুম ভাই দিতে পারেন কিনা তাজুর ভাই দিতে পারেন কিনা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার লাইনে আসার জন্য বলতে পারি না তবে উনার যে রাজনৈতিক মতবাদ সেটার সাথে আমার দ্বিমত আছে বা উনার যে প্রশ্ন এতটুকুই আমি বলতে পারি কি কাউকে আমি আসলে বলতে পারি না তিনি জামাত করেন বা বিএনপি করেন আপনি বলতে পারেন না ঠিক আছে আমি বলি নাকি আপনারা যদি তাজুল ভাই আপনি যে কলার যে প্রশ্নটি করেছেন আপনি খুব কুইক উত্তর দিতে হবে প্লিজ জি জি ডাক্তার এনামের ব্যাপারে যেটা সরি ডাক্তার মইন সাহেবের ব্যাপারে যেটা বলা হলো যে সেটি আমরা এই ডাক্তার মইন সাহেবকে তার পরিবার বর্গ এবং তার যে সাথে যারা ছিলেন যে কলিগা তাদের কাছ থেকে এই তথ্যটি পেয়েছে এবং তারা এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেছেন বারবারই যে তাকে সকাল থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিল এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের জন্য বহু অনুরোধ করা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে কেউ কিন্তু এটাতে সাড়া দেননি ফলে তাকে একজন ডাক্তার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা যিনি এত জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে যখন তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাকে সিলেট থেকে ঢাকায় আনা হয়নি সারা দিন অপেক্ষা করে বিকেলে কোনো অ্যাম্বুলেন্স রাজি হয়নি এবং বিকেলে যে অ্যাম্বুলেন্সকে দিয়ে ওনাকে আনা হয়েছে সেই অ্যাম্বুলেন্স ন্যাচারালি করোনার মধ্যে সে আনতে রাজি হয়নি তাকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে সেটাকে আমি ঘুষ বলেছি যে যেটা স্বাভাবিক ভাড়া নয় তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাকে ঢাকায় আনা হয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্সই রাজি হয়েছিল এবং অনেক রিকোয়েস্ট করে জোরাজুরি করে তাকে আনা হয়েছে তো একটা জাতির ফ্রন্টলাইন যিনি করোনা যোদ্ধা যিনি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন এত জনপ্রিয় ডাক্তার তার অবস্থা যদি করোনার সময় এই হয় যে তাকে আনার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে না এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে না তাহলে এই জাতির সাধারণ মানুষের পরিণতিটা কোথায় যাবে এইটাকে আমি মিন করেছি পাশাপাশি দেখেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের কিন্তু তার নাগরিককে রক্ষার জন্য যে অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছে এরকম ঘটনাও কিন্তু আছে যে একজন সুইটেনে বসবাসকারী একজন নাগরিককে যখন তার মেয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিল যে আমার বাবা চিকিৎসা পেতে দেরি হচ্ছে সুইডেনে আমার দেশ তার কি কি ব্যবস্থা নেবে দেখা গেল সকালবেলায় তারা একটা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং নিয়ে চলে এসছেন এইটা হচ্ছে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা কিন্তু আমরা সাধারণ নাগরিকদের ব্যাপারে তো দূরে থাক যে ডাক্তার আমার করোনা রোগীদেরকে চিকিৎসা দেবে যে আমার জীবনটা বাঁচানোর জন্য কাজ করবে তাকেই আমি সঠিক ট্রিটমেন্ট দিতে পারলাম না তাহলে এটা কি প্রমাণ করে না যে আমার এই রাষ্ট্র যন্ত্রটা কতটা কতটা হেল্পলেস কতটা অসহায় বা কতটা মিসম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটাকে আমি মিন করেছি ধন্যবাদ আমি একটু এই জায়গাতে একটু অ্যাড করি এখানে কয়েকটা প্রসঙ্গ এমন ভাবে এসছে এমন ভাবে আসলে পোর্ট্রে করা হচ্ছে এই গভর্নমেন্টকে 
যেন এই गवर्नमेंट হচ্ছে যে করোনা হচ্ছে गवर्नमेंटের সবাই হাত গুটিয়ে ঘরের ভিতরে বসে আছে এবং সবাইকে গোলা টিপে টিপে মারছে এবং তাদের কোনো মানে এটা শুধুমাত্র আমি বলবো যে যে সব আমি কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি বা যে সব কলারা প্রশ্ন করছেন আমি একটা কথা বলি দুটো জিনিস এখানে আসে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য এই প্যান্ডেমিকটা এই ধরনের একটা সিচুয়েশন শুধু আমাদের জন্য না সারা পৃথিবীর জন্য একটা হঠাৎ করে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমরা আমাদের জন্মের পরবর্তী সময় আমরা দেখিনি আগে শুনেছি যে আপনার ফ্লু হয়েছে বলে যে ফ্রেঞ্চ ফ্লু বিভিন্ন স্প্যানিশ ফ্লু বড় বড় প্লেগ হয়েছে অনেক উনিশশো সালে বিশ সালের ঘটনা তো প্রথমত একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের একটা ঘটনা শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীর জন্যই নতুন একটা ব্যাপার আর প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে এসে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে যথাসাধ্য তার যতটুকু ক্ষমতা আছে ক্ষমতার মধ্যে তিনি প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করেছেন বলেছেন দেখেন একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী বা একটা দেশের প্রশাসন তারা যে চেষ্টা করছে না তা কিন্তু না আমরা এমন ভাবে আসলে একটা দেশকে পরিচয় করতে পারি না যে তারা কিছুই করছে না ইয়েস আমাদের দেশের বিভিন্ন চেয়ারম্যান আছে যারা চাল চুরি করেছেন গম চুরি করেছেন সেটা খুবই সামান্য নগণ্য গুটি কয়েক ব্যক্তি আমরা এই কয়েকটা মিসম্যানেজমেন্ট দিয়ে যদি পুরো গভর্নমেন্টকে বলি যে গভর্নমেন্ট কিছুই করেনি তাহলে কিন্তু এটা এক ধরনের অন্যায় হবে ইয়েস করেছে এখন আমরা আলোচনা করতে পারি এটা কি পর্যাপ্ত নাকি পর্যাপ্ত না বা কি হলে কি হতে পারতো সেগুলো আমি আলোচনা করতেই পারি কিন্তু গভর্নমেন্ট কিছুই করেনি হাত গুটিয়ে বসে আছে তারা এই যে মইন সাহেবের কথা বলা হচ্ছে মইন সাহেব ছাড়াও তার অনেক ডক্টররা রয়েছেন যাদের সঠিক চিকিৎসা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে এটা এক ধরনের আননোন একটা ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য এই ধরনের একটা সিচুয়েশন আমি মনে করব যে এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষণীয় অংশটা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করেছে গভর্নমেন্ট কিছু কিছু জায়গাতে ফেল করেছে দ্যাটস ভেরি ট্রু এবং সেগুলো কিভাবে বেটার হতে পারে এটা নিয়েও কিন্তু গভর্নমেন্ট আলোচনা করছে কথা বলছে তারা প্রণোদনা প্যাকেজ দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা সাপোর্ট গ্রহণ করছে পৃথিবীর এমনকি আমি শুনতে শুনতে পেরেছি যে চায়না থেকেও একদল ডাক্তাররা আসবেন সবকিছু মিলিয়ে গভর্নমেন্ট ট্রাই করছে কিন্তু সেটা কতটুকু ঠিক হতে পারে না ঠিক হতে পারে এটা নিয়ে আলোচনা ফাইন কিন্তু মানুষজন যেভাবে বলছে যে গেল গেল কিছুই করছে না গভর্নমেন্ট চুরি করছে নট ভেরি ট্রু আমি আসলে এইভাবে কাউকে পুরোপুরি ভাবে খারিজ করে দিতে নারাজ এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য আর এইখানে এনাম সাহেব বারবার এসে মুক্তিযুদ্ধের কথা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের কথা বলছেন আমার কাছে মত বাক স্বাধীনতা মত প্রকাশ এগুলো খুবই শ্রদ্ধের শ্রদ্ধার একটা ব্যাপার কিন্তু আলোচনা যখন হচ্ছে যে এই দেশের ধরেন ধানের বীজ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমরা ধানের বীজ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করছি সেখানে এসে তিনি যদি আসলে শিবের গীত গান তাহলে সেটা খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার হয় আমি শ্রদ্ধারা কি বলছি যে এনাম সাহেব এখানে যেমন আমাকে শুরুতেই কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে যে আমরা আজকে এবি পার্টির এই গঠনতন্ত্র নিয়ে এইটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো তো একদম দর্শকেরও কিন্তু এটা আজকে যদি মুক্তিযুদ্ধ শহীদের সংখ্যা নিয়ে কথা বলতো আমি মোর দেন হ্যাপি এটা নিয়ে কথা কারণ আমার কাছে এটা বলার জন্য অসংখ্য ডাটা আমার কাছে আছে এটা মানে এই না যে আমি জানি না বা বলতে পারবো না আমি চাচ্ছি যে আলোচনাটাকে একটা সুনির্দিষ্ট জায়গাতে রাখার জন্য সে কারণে আমি আসলে এনাম সাহেবের এই বক্তব্যটাকে কারণ তিনি নিজেও একজন সাংবাদিক তিনি নিজেও অনেক প্রোগ্রাম হোস্ট করেছেন আমি তার প্রোগ্রামে গিয়েছি আমার কাছে খুবই দুঃখজনক যে তিনি আসলে প্রোগ্রামের মেজাজ না বুঝে উল্টাপাল্টা কোশ্চেন করছেন আর এই তো এতটুকুই বলার ছিল আমার কাছে মনে হয় আমি আমার জায়গাটা ক্লারিফাই করতে পেরেছি আমাদেরকে বসাই শুধু কালি ফোনে কথা বলে না দর্শকরা সম্পৃক্ত না হলে আমরা কিসের জন্য এসছি আমরা তো দর্শকদের উদ্দেশ্যেই আমরা এসছি না আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আপনি কথা বলেন হ্যালো ওকে কলার কি লাইনে আছেন হ্যালো কলার কথা বলেন আপনি আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ওকে ঠিক আছে আমরা মানে সম্ভবত কলার কে হারিয়ে ফেলছি সম্ভবত দেখি আর কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার কি লাইনে আছেন হ্যালো হ্যালো কলা ওকে আমি 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 কল শুনতে পাচ্ছি না দেখি ঠিক আছে পরে আইসেন আপনি তাজুল ভাই আপনার পার্টির ব্যাপারে আমরা শুনলাম ঠিক আছে আপনাদের পার্টি আপনারা গঠন করে ফেলছেন নিজুম ভাই যেটি বলছিলেন যে আপনাদের যিনি 
সভাপতি বা কনভেনার যিনি তিনি একসময় জামাতে ইসলামের সাথে জড়িত ছিলেন উনি কি ডিসি ছিলেন একসময় ফেনীর জি জি উনি একসময় ফেনীর ডিসি ছিলেন পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ওকে উনি আমি আমি যতটুকু শুনেছি আর কি ডিসি থাকা অবস্থায় উনি নাকি ফেনীর জয়নালাজারি সাহেবের একদম বারোটা বাজে ছিলেন রাজনীতি এটা কতটুকু সত্য জি জি উনি ওনার সময় জয়নাল হাজারিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল যখন জয়নাল হাজারি তখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন আর কি তারপর কি হয়েছিল ওই দিন আমি আপনার ওই যে চ্যানেল আইতে একটা প্রোগ্রামে দেখলাম যে মানে এখন ফেনীতে নাকি জয়নাল হাজারি সাহেবের ড্রাইভার নাকি ছিল সে নাকি এখন এমপি এটা কতটুকু সত্য এটা এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই আমি জানি না এটা ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত আপনার এই যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যে নির্বাচন হয়েছিল সেটি আমরা যতটুকু শুনেছি বা জেনেছি আমরা সেটি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়েছিল যদিও বিএনপি বলেছিল যে নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয়নি টু থাউজেন যে নির্বাচনটি হয়েছিল এবং টু থাউজেন্ড যে নির্বাচনটি হয়েছিল দুটি নির্বাচনই জনগণের অনাস্থার বহিপ্রকাশ এবং নির্বাচনের দিন আপনারা যারা লাইভ দেখেছেন যে ভোট কেন্দ্রে সারাদিন কয়েকটা কুকুর অলস ভাবে শুয়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু ভোটার কিন্তু সেখানে যাননি কয়েক পার্সেন্ট ভোট গিয়েছে বিকাল বেলা হয়তো ঘোষণা করা হয়েছে ভোট হয়েছে অনেক বেশি বলা হয়েছে যে এত হাজার ভোট হয়েছে কিন্তু সারাদিনে কিন্তু সেই পরিমাণ ভোটারকে আসলে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেখা যায়নি এবং এইবারে করোনার মধ্যেও একটা নির্বাচন হয়েছে সেখানেও দেখেছেন আপনারা যে কত পার্সেন্ট লোক এখানে ভোট দিতে গিয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ গিয়েছে কিনা সন্দেহ এই যে রাজনীতির প্রতি মানুষের যে অনাস্থা সেইটা প্রমাণ করে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়াটা ভোট কেন্দ্রে না যেয়ে তারা প্রমাণ করছেন যে প্রচলিত এই রাজনীতির প্রতি আমাদের কোনো আর আস্থা নেই বা এই রাজনীতি আমাকে আমার সমাধানও দিতে পারছে না এবং বিশেষ করে আমার যে একটি অধিকার ভোটের অধিকার সেটি তারা দিতে পারছে না এবং তার এই ভোটাধিকার প্রয়োগটা যেহেতু অর্থহীন হয়ে গেছে সেই কারণেই তারা ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছেন না এইটা একটা বড় ধরনের বিপদ সংকেত যে এই দেশের নাগরিক যারা মূলত রাষ্ট্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক তারা যখন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন না তাহলে বুঝতে হবে সামথিং রং এই জিনিসটা মেসেজটা গোটা দুনিয়ার কাছে গিয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষ তার গণতন্ত্র প্রয়োগের অধিকার থেকে একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন কারণ তারা মনে করেন এই সিস্টেমটি তাকে আর কোনো তার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নয় কারণ তারা ভোট দিতেও পারছেন না এবং তার ভোটের মধ্যে দিয়ে তারা কোনো প্রতিনিধিও নির্বাচন করতে পারছেন না এই একটা জিনিস থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র আমরা পাই এই কারণেই কিন্তু আমরা মানুষকে সম্পৃক্ত করে রাজনীতির কথা বলছি আপনি যদি ডিভাইড করে ফেলেন আপনি যদি অপারেশনের মধ্যে দিয়ে তাকে দমন করে রাখেন এবং তাকে যদি আপনি সুযোগ না দেন তাহলে তো একটা গণতন্ত্র কখনো বিকশিত হবে না এই কথাগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা বলছি আমরা কাউকে ক্ষমতার থেকে নামানোর জন্য আসিনি কাউকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য আসিনি আমরা বলছি যে আমরা যে কাজগুলো করতে চাই আমরা যে কথাগুলো বলছি এই কাজগুলো যদি যে কোনো ব্যক্তি করে আমরা তাদের পেছনে এসে দাঁড়াবো আমাদেরকে ক্ষমতায় যেতে হবে এমন নয় কিন্তু আমরা চাই যে রাষ্ট্র একটি ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র হবে এই রাষ্ট্র আমার পানি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করবে আমার চিকিৎসা দেবে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে আমাকে প্রাণ খুলে মুখ খুলে কথা বলার সুযোগ দেবে এই জিনিসগুলো যদি কেউ দেয় তাহলে আমরা তার পেছনে এসে দাঁড়াবো কিন্তু সেটা যদি কেউ না দেন সেটা যদি কেউ হরণ করেন তার বিপক্ষে আমার রাজনীতি আছে আমি বলবো যে এটি আমার রাজনীতি এই রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান আমি এইভাবে করতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা জনগণকে আহ্বান করছি তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান করছি যে আপনাদের যে স্বপ্নের বাংলাদেশ এইভাবে আমাদের জীবন এবং যৌবনকে আমরা পার হয়ে যেতে দিতে পারি না নীরব এবং নিস্পৃহ দর্শক হয়ে আমাদের এই রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে আমাদের জীবনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে আমার এই দেশটাকে স্বপ্নের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার অধিকার আছে সেই কারণে আমরা তরুণদেরকে বিশ্বাস করে আমাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে অনুরোধ করি এবং আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই কথাগুলো নিয়ে ছকাবার দূর গোড়ায় যেতে চাই এবং এই রাষ্ট্রটাকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে চাই ট্রেনটাকে সঠিক ট্র্যাকে লাইনে স্থাপন করতে চাই আমরা আমাদের 
আপনি কি প্রোগ্রামে আছেন না অন্য কোথাও আছেন আপনি যেরকম ধরেন জাজমেন্টাল হয়ে বলছেন যে ভোটার বিহীন নির্বাচন মানে এটা নিশ্চিত এটা ধ্রুব সত্য আমি সেটার সাথে কোনোভাবে একমত হতে পারি না টু থাউজেন্ড নাইনটিন এর হয়েছে সেই ইলেকশনটা কেন আমি বলছি যে টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইলেকশনের সময় আমি নাইনটিন এর সময় আমি দেশে ছিলাম আমি ঢাকায় ছিলাম ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে আমি গেছি এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে শুধু কেন্দ্রেই যাইনি আমার কিছু কাজ ছিল যে আমি বিভিন্ন ভোটার তারপর যারা ভোট দিচ্ছেন তাদের কিছু ভিডিও আমি নিয়েছি সেটা আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যক্তিগত আমার কিছু কাজের রিসার্চের জন্য সেটা হচ্ছে যে ইলেকশনের দিন মধ্য দুপুর পর্যন্ত আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মিডিয়াকে বলেছেন যে একটা জনগণের ভোট বিপ্লব হচ্ছে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিচ্ছে কোন ধরনের প্রবলেম হচ্ছে না আমি আমার সাথে আপনারা একমত করতে পারেন এভরি ওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু ডিসএগ্রি উইথ মি আমি শ্যামলি বলেন মোহাম্মদপুর বলেন আদাবর বলেন বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখেছি লম্বা লাইন এটা আমি নিজে চোখে দেখা আমি আমার মাকে নিয়েও ভোট কেন্দ্রে গেছি বিকালের দিকে সেই সময় আমি দেখেছি যে লম্বা লাইন আমার মাকে একদম পিছনে দাঁড়াতে হচ্ছে বাবা গিয়েছে আর একটা জায়গাতে তো আলটিমেটলি ঘটনা যেটা হয়েছে যে ভোটার বিহীন নির্বাচন আপনারা যেভাবে বলছেন এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার কারণ হচ্ছে যে যারা অপর পার্টি ছিল বা আওয়ামী লীগের সাথে বা অন্য দলের সাথে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার এক লক্ষ ভোট কাস্ট হচ্ছে আপনারা যেটা অনেকে যেটা বলে যে না এটা সিল মেরে বলা হচ্ছে কিংবা হচ্ছে যে মধ্যরাতে বা আগের দিন ভোট দিয়েছে আমি এগুলো নিয়ে মন্তব্য করবো না বিকজ আপনারা যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে যে একদম অপিনিয়ন কিন্তু ফ্যাক্ট আমি যেটা নিজের চোখে দেখেছি যে টু থাউজেন্ড ইলেকশনকে কেন ভোটার বিহীন ইলেকশন বলা হয় আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া 2014 2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2014-2
ওই যে তাজুল ভাইয়ের ডিমোরটাকে তো শ্রদ্ধা করতেছি কারণ তাজুল ভাই তো সবকিছু বলতে পারতেছে না কারণ মাইরা বর্তমানে যুব বাংলাদেশে এই যে আমি আমি যে বলতেছি টু থাউজেন্ড ফোরটিনের আর টু থাউজেন্ড নাইনটিনের নির্বাচনে আপনার কি হয়েছে ভোটার বিন হয়েছে এটা যদি বন্ধ করেন আমি বাংলাদেশে বৈশা বলতাম এই যে এখন মনে করেন রাত্রে বারোটা বলছি ছয়টার সময় রেপ পরিচয় দিয়া আমাকে তুলে নিয়ে যাইত নিয়ার সীমান্তের ওই পারে মানে ফালাইয়া দিত তাই তো তারপর আপনারা কি করতেন আলতাবালি পার্কে লন্ডনে আমার জন্য একটা মানব বন্ধন করতেন নাথিং এলস এই তো এইভাবেই তো চলতেছে আমি মানে আপনার আপনার যে অপিনিয়ন যেটা এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখি শ্রদ্ধাই করতে পারি কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার ওই যে বুক ল্যাঙ্গুয়েজ যে হ্যাঁ আমি উনার উনার কি ওই যে কি বলেন না একটা কথা আছে না বলে যে আমি উনার সাথে ডিমত পোষণ করি ডিমত পোষণ করতে পারি কিন্তু তার অপিনিয়নের জন্য আমি জান দিয়ে দিব এসব মানে কথাগুলো বলে আর কি মানুষ বইয়ের পাশা বলে এনিমে আমরা মুভ করি এই যে তাজুল ভাই আপনারা যে কোন সাহসে এবি পার্টি করতে গেলেন আমি তো বুঝতেছি না আপনাদেরকে যদি কয়েকদিন পরে গুম করে ভালো তাহলে কি করবেন দেখুন এইটা তো এর জবাব তো আসলে আমাদের কাছে নেই আমরা যেটা মনে করি যে রাষ্ট্র একটা আছে এবং এটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই দেশের সকল নাগরিকের রাজনীতি করার অধিকার আছে এবং তাদের বাক স্বাধীনতাও আছে সংবিধানের স্বীকৃতিও এবং আমরা বারবারই বলছি যে আমরা মানুষের অধিকারটা প্রতিষ্ঠার জন্য এসছি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ বিষয়ক এবং ধর্মীয় সকল ধরনের বিভাজন বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতিটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি এবং এই কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো কিছু হয় সেটা তো রাজনীতিক কর্মী হিসাবে সবাইকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকে এটা করতে হবে তো আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যদি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করি তাহলে কেউই এটা যেহেতু সবারই চাওয়া আমরা যদি জনগণের সেবার জন্য কাজ করি আমরা যদি মানুষকে তার যে মৌলিক অধিকার সংবিধানে বর্ণিত আছে অথবা যে সেবাগুলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা পাওয়াটা তার অধিকার সেগুলো দেওয়ার জন্য কাজ করি তাহলে তো কোনো লোকেরই এখানে অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই সেই কারণে আমরা এবং এটা আমরা বারবারই বলছি যে আমরা কিন্তু এটা বলছি না যে আমরা কাউকে ক্ষমতার থেকে নামিয়ে ফেলবো আমরা বলছি না যে নতুন কাউকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবো আমরা বলছি যে মানুষের যে অধিকার সেটি যদি আপনিও দেন আমরা আপনার সাথে আছি রাজনীতি করছি এবং আমরা করোনার মধ্যে করছি সুতরাং আপনাদেরকে দেশে থাকতে হবে আমি এটা বুঝি বুঝি ঠিক আছে অসুবিধা নেই হ্যাঁ আপনাদেরকে দেশে থাকতে হবে দেশে থেকেই রাজনীতি করতে হবে আপনাদেরকে অসুবিধা নেই আমি আসছি আপনাদের দুইজনের কাছে আমি আমি আরো দু একটি কল নিয়ে নেই নাকি আপনারা যদি পারমিশন কে আছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি তাজুল সাহেবের কাছে কোশ্চেন যে বিএনপি একটা বড় দল তাদের আশেপাশের লোকের সাপোর্ট আছে এবং তারা তো ভোটিং রাইটস এর জন্য ডেমোক্রেসির জন্য ফাইট করে এবং বিএনপি একটা সুন্দর লেগেছে বহনকারী শহীদ সিং জিয়া রহমানের রাজনীতি উনি খালকাটা কর্মসূচি নিয়েছিলেন উনি সুশাসন এনেছিলেন এবং স্বয়ং ওনার ছেলে দেশ নায়ক তারেক রহমান লিগ দিচ্ছে একটা বড় পার্টি সেখানে আপনার জয়েন না করে নতুন দল করার জাস্টিফিকেশন কি এটা আপনার আপনি করছেন আপনি শুনতে থাকেন 
যে আমি যদি ইকবাল সাহেবের প্রশ্নটা বুঝে থাকি তো সেটা হচ্ছে যে আমরা বিএনপি থাকতে কেন আরেকটা দল করলাম দেখুন আমরা কিন্তু বারবারই বলছি বাংলাদেশে বিএনপি আছে শুধু তাই তাই নয় আরো সত্তরটাও দল আছে তো আমরা সেখানে কেন গেলাম না কারণ এই দলগুলো থাকার পরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অথবা বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পর্যায়ে আছে বিএনপিও তো একসময় ক্ষমতায় ছিল তারা কি বাংলাদেশের মানুষের অধিকারগুলো সেভাবে দিতে পেরেছে বাংলাদেশের সামর্থ্য কি সেই পর্যায়ে নিতে পেরেছে ওয়েলফেয়ার স্টেট তারা করতে পেরেছে তারা তো ক্ষমতা যখন ছিল সেটাও তো আমরা দেখেছি যে বিএনপি কি সব কাজ সঠিক করেছে কিনা ভিন্ন মতের প্রতি দমন পীড়ন কি তারাও করেছে কিনা সেগুলো কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্ন এবং বিএনপি রাজনৈতিক সক্ষমতা কতটুকু সেটা কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে যে এই যে এত বছর ধরে যে তারা রাজনৈতিক আন্দোলন করছেন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য তাদের সাফল্য কিন্তু নেই এবং সবচাইতে মারাত্মক বিষয়টা হচ্ছে দেখুন যে বিএনপির চেয়ারপারসনের বাসায় দুই দুইবার বালু ট্রাক দিয়ে আটকে ফেলা হলো তো চেয়ারপারসনের বাসার সামনে থেকে কিন্তু বালু ট্রাকটা সরানোর সক্ষমতা কিন্তু বিএনপির হলো না এবং তারা বুঝতেও পারলেন না যে বাংলাদেশের রাজনীতিটা কোন দিকে যাচ্ছে যেটা একটু আগে নিজু মজুমদার বলছিলেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকাল দশটা পর্যন্ত বলেছেন যে ভোট বিপ্লব হতে চলেছে তিনি জানলেনই না যে আসলে ভোট বিপ্লবটা ভোটটাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এইটা আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের সক্ষমতাটাকে প্রমাণ করে না এবং সে কারণে বিএনপিতে আমরা জয়েন করার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি এবং বিএনপিও কিন্তু একটা আদর্শের ভিত্তিতেই চলে যে তারা ওই ব্যক্তির বন্দনা দলের নেতা নেত্রীর বন্দনার বাইরে কিন্তু তারা কাজ করছে না সেখানেও কিন্তু গণতান্ত্রিক দল হওয়ার পরে সেখানে যে মতামত দেওয়ার খুব বেশি সুযোগ আছে সেটি কিন্তু নেই কিন্তু আমি নাগরিক হিসাবে তো আমি চাইবো যে আমার পার্টির সর্ব স্তরেই গণতন্ত্র থাকবে এবং আমার পার্টি সত্যিকার অর্থে ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করবে তাদের সময়ে কি রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন চাঁদাবাজি তারপরে দুর্নীতি এগুলো হয়নি তো সেগুলো যদি হয় তো একবার এই এই রিলে রেসের মতো একবার ওই এই পক্ষ আর একবার ওই একবার আওয়ামী লীগ একবার বিএনপি একই তো কথা এই রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আমরা চাই এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা প্রথম রিপাবলিক পেয়েছিলাম কিন্তু স্বাধীনতার যে স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়ন হয়নি আজকে আমাদেরকে সেই অঙ্গীকার নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে যে কি কি ছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার আজকে আমাদেরকে এই রাষ্ট্র স্বাধীনতা পতাকা মানচিত্র পেয়েছি কিন্তু আমার রাষ্ট্রের যে সক্ষমতা সেটি কিন্তু আজও আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি সে কারণে আমরা বলছি যে আমরা এখন দ্বিতীয় রিপাবলিক নির্মাণের কাজ করছি এই দ্বিতীয় রিপাবলিক নির্মাণের জন্য যে কাজটি করা দরকার সেই রাজনীতি বিএনপির কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি না আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি না অন্য কোন দলের কাছ থেকে পাচ্ছি না সে কারণেই আমাদেরকে একটা নতুন রাজনীতি করতে হচ্ছে সে কারণেই আমার বাংলাদেশ পার্টি বা এবি পার্টি ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আসছি আমাকে মেসেজ দেওয়া হচ্ছে আপনাকে নাকি আপনার প্রতি নাকি অবিচার করা হচ্ছে তাজুল ভাইকে নাকি বেশি ফ্লোর দেওয়া হচ্ছে তা আমি আসছি আপনার কাছে যিনি লিখছেন তাকে আমি তার উদ্দেশ্যে বলতেছি যে আমি আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি চিন্তার কোনো কারণ নাই আর আমার বাংলাদেশে গিয়ে এমপি মন্ত্রী হওয়ার কোন চিন্তা ভাবনা নাই বুঝছেন এর জন্য মানে আমি যে এবি পার্টিতে যোগ দিব সেরকম কোনো সম্ভাবনা নাই তো আপনি একটু একটু ধৈর্য ধরেন দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম प्रश्न मेने लयार मन मंजू सहेब 
এত বছর পরে কেন মনে হলো যে জামাতে ইসলামি ত্যাগ করে ওনাদেরকে নতুন একটা পার্টি করতে হবে জামাতে ইসলামের কিছু ভুল আছে দেখি এই ভুলগুলা ওনারা এত বছর পরে কেন মানে মনে নিলেন আগে কেন নিলেন না जमात सम्बन्धे क्लियर एक बक्त्य थे यही कारण जमात त्याग कर लाइ कारण नतून राजनीति शुरू कर लाते भविष्य के जमात नहीं प्रश्न कर ले मुखोमुखी हम क्या जमत इसलम सेम क्षेत्र ही करत एक जगह प्रश्न कर ले डायरेक्ट बोल्ड आउट कर दी ये बोल्ड आउट राजनीति दिए पटेंसियल मानस आना चले जा क्लियर ना कर निजुम साहेबुम साहेबर विषय शुद्ध सरकार ना कथा विश्वास पालन ना फालतु मध्य दिया दायित्व शेष कर दायित्व आज बिोधी दल की তো আমি হাঁটছি এটা আমাকে মানতে হবে যে আমার যে দায়িত্ব ছিল এজ এ বিরোধী দল আমি সেটা পালন করতে পারি নাই এটা ভোটার বিহীন হয় নাই ভোটই হইছে আমি আমার ভোট প্রোডাক্ট করতে পারি নাই আমি আমার দায়িত্ব হান্ড্রেড পার্সেন্ট পালন করতে পারি নাই এই জিনিস ঠিক আছে ভাই কলার আপনার বক্তব্য আমি ঠিক না আপনি 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 ঠিক আছে আপনি আওয়ামী লীগ করেন না বিএনপি করেন না আমি জানি না এখন আপনি যদি বলেন যে এটা মানে আমি বলতেছি এটা ভোটার বিহীন ইলেকশন হইছে আপনি বলতেছেন ভোটার বিহীন হয় নাই ফালতু কথা বা দায়িত্ব পালন করে নাই इलेक्शन छात्र लीग दिया पुलिस दिया रेप दिया मान दाड़ाते सेंाई गेखने से करते ब्रिटेन प्रोग्राम कर 
সেখানে মানে বলা হয়েছে যে সরকার মিজোরেবলি ফেল করেছে এই করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে এখন বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে সেটি কোন নির্বাচনের মানে ক্রাইটেরিয়াই পড়ে না এটা দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে বাংলাদেশে ইলেকশনের সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে বর্তমান সরকার কি বলেন আপনারা এইগুলা এসব আম সরি আপনার সাথে আমি একমত হতে পারতেছি না নিজুম সাহেব আপনি বলেন আপনি কি বলবেন প্লিজ রেজা ভাই আমি আপনাকে সরাসরি যে প্রশ্নটা করতে চাই যে কোন একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে ভোটার ছিল দুই হাজার কিন্তু ভোট পড়েছে আড়াই হাজার আপনি সেই কনস্টিটিউয়েন্সের নামটা একটু আমাকে বলতে পারবেন टेलिवशन सब ग त्रिशा তো জনগণের যদি সমস্ত দেখেন আমি এখানে আমাকে একটু বলতে দেওয়া উচিত আমি মনে করি একটু বলবো আমি সেটা হচ্ছে বিএনপি যে রাজনীতি করেছে টু থাউজেন্ড থেকে টু পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময় যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় তারা যে পেট্রোল বোমার রাজনীতি করেছে সেটার কারণে জনগণ বিতশ্রদ্ধ হয়ে তাদেরকে পুরোপুরি বর্জন করছে আমি যদি আপনার এই কনসার্নটাকে এইভাবে অনুবাদ করি আমি কি খুব বেশি ভুল করব বিএনপি ছয়টা আসন পেয়েছে এইটা নিয়ে যদি আপনি বিবেচনা করেন যে ভোট বিপ্লব হয়নি এটা কারচুপি হয়েছে এটা আমার কাছে নিতান্ত বিষয়কর এবং একই সাথে আমি আপনার কাছে একটু প্রমাণ বা একটা অ্যাটলিস্ট প্রমাণও দরকার নাই আমি শুধু কনস্টিটিউশন নাম জানতে চাই আমার আমি সাথে সাথে এখানে ইন্টারনেটে খোঁজ করব যে আপনি আমাকে শুধু বলেন যে দুই হাজার ভোট ছিল কিন্তু সেখানে আড়াই হাজার ভোট হয়েছে আপনি শুধু এলাকার নামটা বলেন আমি এক্ষুনি ইন্টারনেটে খোঁজ নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছি যে কারণ আমি ধরে নিচ্ছি আপনি যা বলছেন ঠিক বলছেন আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে চাই আমি আর প্রুফ দিব না আপনাকে চিন্তা করে না আপনি सुविधा छोड़ इंटरनेटरनेट निरपेक्षन सेंटर सब गोटा सकाल निरपेक्षा निरपेक्षारे 
পত্র পত্রিকাতে যে বিভিন্ন রেশিও দেখেছি ভোটার সংখ্যা দেখেছি ছবি দেখেছি সেটার ব্যাপারে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মোরাল লেস বাংলাদেশ একদম পারফেক্ট ইলেকশন সম্ভব না এটা আমিও স্বীকার করি কিন্তু মোরাল লেস ইটস এ গুড ইলেকশন এটা একটা ভালো ইলেকশন হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে তারা তারা সরকার তারা গঠন করতে পারে সেটা নির্বাচন করেছে তো আমার ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলাম আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন আমি এখন জানতে চাই সে কনস্টিটিউশনের নাম কি যেখানে দুই হাজার ভোটার ভোট পড়েছে আড়াই হাজার আপনি যদি এটা গড়পড়তা অভিযোগ করে থাকেন তাহলে আমি দর্শকরা দেখেছে যে আপনি গড়পত অভিযোগ আপনি যদি পিন পয়েন্ট আপনি বলে থাকেন তাহলে সেই কনস্টিটিউশনের নাম বলতে আপনার সমস্যাটা কোথায় নিশ্চয়ই এত বড় একটা ভোট চুরি হয়েছে আপনার কনস্টিটিউশনের নাম আপনি ভুলে যাননি আপনি সেটা কেন বলছেন না আমাকে আমি তো গড়পড়তা বলতেছি আপনাকে আমি বলতেছি পত্রিকার রিপোর্ট এবং টেলিভিশনের রিপোর্ট আলোচনার বিষয়বস্তু না এটা নির্বাচন কোথায় কিভাবে হয়েছে এটা আমি তো বললাম যে গোটা জাতির সামনে হয়েছে নিজুম মজুমদার একা তো আর পর্যবেক্ষণ করেননি সবাই পর্যবেক্ষণ করেছে এটা নিয়ে বিতর্ক না করলেও আমাদের মানুষ এটার অ্যান্সার পেয়ে যাবেন আমরা মনে হয় আমাদের এবি পার্টির রাজনীতির দিকে একটু ফিরে আসতে পারি যদি আপনারা অনুমতি দেন আর কি এই ইস্যুটা শেষ করা যেতে আর দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আর কতক্ষণ চালাবেন না না বেশি কল চালাবো না আপনাকে আমি আমি দুই একটা ফোন কল নিয়ে যাই দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলা কি লাইনে আছেন হ্যালো কলা কলা কি লাইনে আছেন ওকে সম্ভবত কলা নেই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটুকু আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে যে শফিকুল ইসলাম কাজলের ব্যাপারে আমি একটা দীর্ঘ লেখাও লেখেছি অথবা দেখবেন ফেসবুকে তো শফিকুল ইসলামের কাজলের কেসটা হচ্ছে একেবারে একটা ব্যক্তিগত জিঘাংসায় পরিপূর্ণ একটা মামলা এবং এইটার মাধ্যমে আমি এটাও বলতে চাই না যে এটা গভর্নমেন্ট জড়িত নাই যারা জিঘাংসাটা করে এই মামলাগুলো দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে সেখানে গভর্নমেন্টের এজেন্সির হাত আছে যেমন আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে পারি আমি কারণ নাম স্পষ্ট বলবো না কিন্তু আমি ইঙ্গিত দিব যদি আপনি ইঙ্গিতগুলো ধরতে পারেন সেটা হচ্ছে যে তিনি দশ তারিখে তার হাতির পুলের অফিসের নিচে থেকে গায়েব হয়ে যান আমরা দেখতে পাই যে সিসিটিভি ফুটেজে তার মোটরসাইকেলের মধ্যে ট্র্যাকার জাতীয় একটা বস্তু লাগানো হচ্ছে ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ নয় মার্চ মাগুরার যে সাংসদ আছে মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার সাইফুজ্জামান সাইফুজ্জামান শেখর সমর্থনের নাম শেখর সাহেব তার নামে একটা মামলা করে এবং পরের দিন দশ তারিখে যেদিন তিনি নিখোঁজ হয়ে যান সেদিন হোসনে আরা বেলি নামে আরেক যুবলীগের এক কর্মী তার বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং আমরা দেখতে পাই যে তিনি তিপ্পান্ন দিন ঘুম থাকা অবস্থাতে আছেন একটা মানুষ তিপ্পান্ন দিন তার কোনো খোঁজ নাই তার খেয়ে দিয়ে কি কাজ পড়েছে সে ইন্ডিয়াতে যাবে পাসপোর্ট ছাড়া এবং আবার ইন্ডিয়া থেকে ঢোকার চেষ্টা করবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে তাকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মামলা দেওয়া হলো তাকে মানে এই তিপ্পান্ন দিন কোথায় ছিল সেটা কিন্তু কোনো খোঁজ দেওয়া হচ্ছে না কে কোন লোক তার গাড়িতে ট্র্যাকার লাগানো হচ্ছে সেটা নিয়ে সরকার কোনোভাবে কনসার্ন না কনসার্ন হচ্ছে সে বেনাপোল থেকে অবৈধভাবে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তো এটা যে এক ধরনের বানানো একটা খেলা এটা যে একটা নোংরা মানে এই যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যে নেগেটিভ দিকগুলো আছে একটা নোংরা খেলা এটা তারই বহি প্রকাশ আমি বলবো কাজল সাহেবের গ্রেফতার এটার জন্য অবশ্যই সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে সরকারকে বলতে হবে তাদের কোন এজেন্সি তাকে তুলে নিয়ে গেছে কেন নিয়ে গেছে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তার হাত পিচ মোড়া করে দিয়ে বাধা রয়েছে আমি আমার সত্যি কথা বলতে যেটা ভেরি ইমোশনাল একটা ছবি যে পিচ পড়া করে দিয়ে বাধা তাকে এইভাবে তার ছেলের সামনে অপদস্থ করা হচ্ছে তাকে জামিন দেওয়া হয়নি আমি এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আমি বলবো যে সরকারের এজেন্সিগুলো এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কিংবা আইনের যে সবচাইতে ভয়াবহ প্রয়োগ তারা সেটা করছে এবং সরকারকে এটা এটা নিয়ে সিরিয়াস হতে হবে সরকারকে এটা কনসার্ন হতে হবে যে মানুষ কিভাবে দেখছে পুরো ব্যাপারগুলো তারা যেটাই বলুক না কেন মামলার কথা যেটা করবো এইটা পাবলিক কোনোভাবেই মেনে নিবে না যে এইভাবে সাংবাদিকদেরকে মুখ স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শুধু কাজল সাহেব কেন এই যে রাষ্ট্রচিন্তা নামে যে অর্গানাইজেশন আছে এই নিরীহ একটা অর্গানাইজেশন সেখানকার দিদারুল সাহেবকে নিয়ে গেছে একজন কার্টুনিস্ট কিশোর সাহেবকে আজকে তার নামে মামলা দেওয়া হয়েছে এগুলো আমার কাছে মনে হয় যে ভয়ঙ্কর ভাবে এইটা ব্যাকফায়ার করবে একটার সময় সরকারকে এখনই যদি সরকার কনসার্ন না হয় কারণ সরকারের ভালো কাজ আছে একই দিকে সরকারের অসম্ভব খারাপ কাজ আছে তা আমার কাছে মনে হয় মানুষ যখন এগুলো ব্যালেন্স করে তখন কিন্তু মানুষের সামনে নেতিবাচক দিকগুলো বেশিরভাগ সময় আসে তা আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 
অবশ্যই অবশ্যই এই ব্যাপারগুলোকে নজর দিবেন এবং কিভাবে এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের এই কালো আইনটাকে বাতিল করা যায় সেটার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হবেন এতটুকুই আমার বলার আছে আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিবাদ জানাইনি কিন্তু আমরা সকল নিপীড়ন এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান সবসময় স্পষ্ট আমরা এগুলোর বিরোধী এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ আমরা অবশ্যই জানাই যে যেভাবে আপনি যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে দেন এবং সেটাকে যদি কোনো কালো আইন দিয়ে সেই লোকদেরকে হয়রানি করা হয় তাহলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটি কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায় আজকে আপনি ভিন্ন মতার কারণে যদি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় মামলা দেয়া হয় অথবা তাকে গুম করা হয় তাহলে তো আমাদের এই রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন থাকছে না এটা তো আর রাষ্ট্র থাকছে না সেই কারণে আমরা বলবো যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই রিজনেবল আচরণ করতে হবে এবং এই আইনগুলোর প্রয়োগ যেভাবে হচ্ছে অপপ্রয়োগ অবশ্যই রোধ করতে হবে এবং আপনি যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা না দেন তাহলে আমি বলবো যে আপনি প্রকৃত অর্থে এই রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধের যে সংকল্প ছিল অঙ্গীকার ছিল এগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করছেন সুতরাং ভয়ের যে একটা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে সমাজকে নিয়ে যাওয়া সেখান থেকে মানুষকে বের হয়ে আসার সুযোগ দিতে হবে তা না হলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা যেমন স্বাধীনতার স্বাদটা উপলব্ধি করতে পারছি না ভোগ করতে পারছি না এটা এরকম শতাব্দী পার হলেও হয়তো আমরা স্বাধীনতা সাতটা সেভাবে পাবো না স্বাধীনতার জন্য যে তিরিশ লক্ষ শহীদের জীবন দেয়া এত কোরবানি জাতির সেই সুফলটা যদি আমরা ভোগ না করি শুধু আমরা এক পক্ষে ছিলাম আরেকজন আরেক পক্ষে ছিল এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে আরো ডিভাইডেশনের দিকে যায় তাহলে তো এই জাতির কোনো মুক্তি নেই ডেফিনেটলি এই ধরনের গ্রেপ্তার এই ধরনের গুম এই ধরনের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে টুটি চেপে ধরা এটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় এবং এইটা রাষ্ট্রকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ওকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে জনাব তাজুল ইসলাম আপনি করোনার ব্যাপারে সরকার সরকার কি করছে এবং করোনার যেসব যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে লোকজন মারা যাচ্ছে এইসব যে সংখ্যাটা যেটা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সেটি কতটুকু সত্য আপনি কি মনে করেন দেখুন এই করোনা ভাইরাসের এটা বৈশ্বিক মহামারী এবং বাংলাদেশ অন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো স্বাভাবিক যে তারা অনেক বেশি অপ্রস্তুত ছিল কিন্তু পাশাপাশি আমরা যেটা বলছি যে যতটুকু আমার সক্ষমতা আছে বলে বলা হচ্ছে আসলে কি রাষ্ট্রের অতটুকু সক্ষমতা আছে সক্ষমতাটা কিন্তু নেই তাহলে আমার যদি সক্ষমতা না থাকে জনগণের সামনে আমাকে ট্রান্সপারেন্ট থাকা উচিত যে আমার এই সক্ষমতাটা নেই যে ডাক্তারদের ব্যাপারে বলা হয়েছিল একসময় যে পিপির কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে যখন তারা কাজ শুরু করলো তখন কোথাও কোনো পিপি নেই এবং পিপির জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে প্লাস্টিকের গ্লাভস এবং প্লাস্টিকের জুতার প্যাঁচানোর জন্য পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে অনেক জায়গায় তো এই যে করোনা মোকাবেলার জন্য সরকারের যেখানে ব্যর্থতা আমি বলবো না যে সরকার কিছুই করেনি তা কিন্তু আমরা বলছি না সরকার সাধ্য মতো চেষ্টা করছে কিন্তু ব্যর্থতাটা কোন জায়গায় ব্যর্থতাটা হচ্ছে যে এই টোটাল জিনিসের যে সমন্বয় হওয়া উচিত ছিল যে লকডাউনটা আমাকে কখন শুরু করা উচিত যখন বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করলো তাদের প্রপার স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করা হলো না বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্যানারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না প্রথম কয়েকদিন আপনারা দেখেছেন হাজারে হাজারে বিদেশ থেকে মানুষ ফিরেছে তাদের মধ্য দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে করোনাটা এসছে সেই স্ক্রিনিংটা কিন্তু সেখানে করা হয়নি এইটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এই যন্ত্রপাতি বা এইটা ভয়াবহতা কোন দিকে যেতে পারে সেটার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো ধারণা ছিল না ফলে আমরা লকডাউন করার পরেও লকডাউনটাকে কিন্তু কার্যকরও করতে পারিনি এবং যেখানে দুনিয়ার অন্য জায়গায় যেটা হয়েছে যে বিপুল পরিমাণে টেস্ট করা যাতে করে যে কারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি তাদেরকে আইসোলেশনে নিয়ে যায় আলাদা করে ফেলতে পারলে বাকি মানুষগুলো সেফ থাকবে এবং আমাদের যে অর্থনৈতিক বিরাট একটা ধস সামনে অপেক্ষা করছে গতকালকে যেটা বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আওয়ামী লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক তিনি বলছেন যে সামনে আরো ভয়াবহ সময় আসবে এই সময়টার ব্যাপারে যে কতদিন লকডাউন আমি রাখবো কখন আমি লকডাউন শুরু করব এবং কখন লকডাউন থেকে আমি বেরিয়ে আসব চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে কিভাবে আমি ডাইরেকশনে নিয়ে যাব এইটা যদি আপনি নির্ধারণ করতে না পারেন তাহলে এই লকডাউন তো আজীবন আপনি ছাড়াতে পারবেন না আর মানুষ কি আজীবন লকডাউনে থাকতে পারবে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য নেই আপনি এক সপ্তাহ সে যদি কাজ না থাকে সে তার ঘরে খাবার থাকছে না তাহলে এই যে সামনে যে অর্থনৈতিক বিরাট ধস এবং অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে কারণ সম্পদ আছে শস্য আছে কিন্তু যদি মিসম্যানেজমেন্ট হয় বাংলাদেশ সবসময় সমস্যায় পড়ে কিন্তু মিসম্যানেজমেন্টের জন্য কম্বল তো সাড়ে সাত কোটি তখনও ছিল কিন্তু সবাই পাইনি কেন কারণ এটা মিসম্যানেজমেন্টের জন্য আজকে ধানের বাম্পার ফলন হয
এই জায়গাগুলোতে সরকারের ব্যর্থতা আছে চিকিৎসকদের যথার্থভাবে যে সুরক্ষা সামগ্রী দেয়া চিকিৎসা ব্যবস্থা কোথায় হবে কি কি কোন কোন হসপিটালে হবে এবং ডাক্তারদের ব্যাপারে কি পরিকল্পনা থাকবে এবং রোগীদের ব্যাপারে কি পরিকল্পনা থাকবে দেখবেন এগুলোর ব্যাপারে কোনো সুসমন্বিত কোনো ব্যবস্থা নেই এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই কিন্তু বলছিলেন যে আমি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান আমি জানি না যে কখন গার্মেন্টস খোলা হলো তো এগুলো কি ইন্ডিকেট করে এগুলো রাষ্ট্রের সক্ষমতা যে প্রশাসনের বা সরকারের যে সক্ষমতার অভাব সেটি কিন্তু ইন্ডিকেট করে আমরা কিন্তু ঢালাভাবে বলছি না যে সরকার কিছুই করছে না তা না চেষ্টা করছেন কিন্তু ব্যর্থতার জায়গাগুলো এখানে এই মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের দরকার ছিল সবাইকে নিয়ে যান একই এক কোনো কোনো দলকে ত্রাণ দিতে দেওয়া হয়নি এটা কোনো দায়িত্বশীল আচরণ হলো এত মহামারীর মধ্যে সবাইকে নিয়ে এটা একটা বৈশ্বিক মহামারী সবাইকে আমাদের ফেস করা উচিত ছিল এবং এখনো উচিত হচ্ছে অবিলম্বে এই প্ল্যানটা চক আউট করে ফেলা যে কখন আমি লকডাউন খুলবো কিভাবে আমার অর্থনীতি সচল হবে কিভাবে মানুষ তার কাজে ফিরে যেতে পারবে সেটা যদি আমরা করতে ব্যর্থ হই তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রটা ভেঙে পড়বে জি ধন্যবাদ জনাব বরেন্দ্র তাদুল তাদুল সাহেবকে আমি একটা জিনিস বলতে চাই উনার উনি এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের আপনারা যেটা বলছেন কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা আসলে এটা তখনই সম্ভব হবে প্রচলিত রাজনীতির গন্ডির বাইরে যেমন সরকারের ভালো কাজে ভালো কাজে পজিটিভ কাজে আপনারা সরকারের সাথে থাকতে হবে আর নেগেটিভ কাজে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করবেন যেটা দেশের জন্য কাজে লাগে শুধু বিরোধিতার কাছে প্রচলিত হরতাল আন্দোলন ধর্মঘট এই যে এই ধরনের যে একটা এই যে দুই শতনের লড়াই সেই রাজনীতির চর্চা থেকে কিন্তু আপনাদের পার্টিকে বাঁচাতে হবে নতুন অঙ্কুরে যাতে এটা আপনারা করেন সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে যে আবারও বলছি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যা নেগেটিভ ভূমিকা ছিল তাদের ব্যাপারে আপনারা এক হাজার হাত দূরে থাকতে হবে কারণ এটা হচ্ছে নতুন প্রজন্ম এই প্রজন্ম শিক্ষিত প্রজন্ম ডিজিটাল কম্পিউটার প্রজন্ম এই প্রজন্ম কিন্তু সেটা মেনে নিবে না এটা একটা বিরাট একটা পয়েন্ট আর হঠাৎ হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম আছে যেখানে নামাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে জামাতে সেখানে ইসলাম মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে শুধু কিছু ভালো ভালো জিনিস প্রয়োগ প্রয়োগ করার নাম হচ্ছে প্রয়োগ করা লাগবে আমাদের শুধু বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র স্টিল আছে যেখানে নামাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে জামাতে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা বুঝতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত মানে শুধু যে আপনার দল ক্ষমতা নয় আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস কেন্দ্রিক যে তাজুল ভাই বক্তব্য দিয়েছেন সেটারই আমি আর একটু খানিকটা সম্পূর্ণ ভাবে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে ইয়েস সরকার যে কিছু করছে না একেবারেই তা না করছে কিন্তু যে সমন্বয়হীনতার কথা এই সমন্বয়হীনতাটা খুব জরুরি আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বৈশ্বিক একটা সিচুয়েশন এখন বাংলাদেশ তার এমন একটা চূড়ান্ত জায়গাতে অবস্থান করছে এই এপ্রিল এই এই মে মাসটার বাকি কয়টা দিন খুবই ভয়ঙ্কর ভাবে যাবে আপনারা জানেন যে গত দুই মাস তিন মাসও যেরকম সংক্রামক হয়নি এই হঠাৎ করে আপনার অল্প অল্প আকারে সীমিত আকারে খুলে দেওয়ার পরে একটু খানিকটা শিথিল হওয়ার কারণে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে সেটা দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজারের দিকে চলে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে খুলবার যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার মনে হয় এইসব ব্যাপারে এখনো চিন্তা ভাবনা সময় আসছে অ্যাটলিস্ট আমার যুক্তি অনুযায়ী বা আমার চিন্তা অনুযায়ী আমি বলবো যে মধ্য জুন পর্যন্ত হলো এই লকডাউনটা আমার মনে রাখা উচিত আগের মতোই এবং সবাই একটা ব্যাপারে কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা আলোচনা করি না সেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ জন জনতা আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন যে পৃথিবীর কোন জায়গাতে দেখেছেন যে আর্মি এসে পাবলিককে পেটাতে হয় পুলিশ এসে পাবলিককে কান ধরে উদ্বস করাতে হয় ইয়েস এটা হয়তো আইনগত ভাবে এটাকে ঠিক না বা এটা দেখতে দৃষ্টিকটু কিন্তু পাবলিকও কিন্তু প্রচন্ড রকমের অ্যারোগেন্ট তাদেরকে বলা হচ্ছে যে আপনি রাস্তায় কি করেন বলে রাস্তায় আমরা দেখছি যে কেমন লাগে এই লকডাউন এটা তারা দেখতে বের হয়েছে তা আমার কাছে মনে হয় যে সরকারের সাথে সাথে সাধারণ মানুষেরও অনেক বড় ধরনের একটা ভূমিকা আছে এবং আমরা সাধারণ মানুষের ভূমিকাটা এড়িয়ে যেতে পারি না এই যে আপনার শপিং মল খুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে তো সাধারণ মানুষ এই শপিং মল খুলে দিলেই ধুম করে দৌড় দিবে তাদের কি সামান্য বিচার বিবেচনা নেই মসজিদে যদি একটা মাস বা দুইটা মাস নামাজ না পড়ে তাতে করে কি খুব বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আল্লাহ কি এত বড়ই এত এতই দয়াহীন যে মসজিদে না গেলে তাকে এত বড় গুণার ভাগিদার করবে আমার কাছে মনে হয় সাধারণ মানুষ একটু যদি রিজনেবল নিয়ে চিন্তা করে গভর্নমেন্টকে না 
সাহায্য করতে হবে কারণ এটা আসলে गवर्नमेंट করবে একা একা আমরা বসে বসে মজা দেখব তা না गवर्नमेंटের হাতে হাত রেখে সেটা गवर्नमेंटের বিরোধী পার্টি হোক পক্ষের পার্টি হোক সব পার্টি মিলেই আমরা মনে হয় এই সাধারণ জনতা মিলে সরকারকে সাহায্য করা দরকার বিকজ ইটস এ মানে এটা একটা এটা একটা কি বলবো এটা একটা সম্মানিত যুদ্ধ এটা কারো একক যুদ্ধ না তো আমার সবশেষে এতটুকুই বলার রয়েছে যে এই করোনা মোকাবেলায় জনগণকেও আসলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আর সবশেষে আমি এবি পার্টির কথা শেষ মুহূর্তে এটা বলে যাই যে এই দলটি করেছে আমি বলবো যে ফাইন রাজনীতি করবার জন্য ভয়েস দরকার ভয়েস রেস করেছে কিন্তু আমি বারবার বলবো আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যে পলিটিক্যাল পার্টির এই লেগেসিটা হয়তো বা এই পার্টির জন্য একটা বড় ধরনের প্রশ্নের জায়গা হবে এবং বারবার তারা এই জায়গাটাতে একটা হোচট খাবে বলে আমার অভিমত জানি না আমার ভবিষ্যৎবাণী কতটুকু ঠিক হবে তবে এই এই রাজনৈতিক লেগেসিটা একটা বড় ধরনের সাবস্টেনশিয়াল ইস্যু হয়ে সামনে আসবে বলে আমার ব্যক্তিগত মনে হয় আমাকে প্রোগ্রামে আপনারা আমন্ত্রণ করবার জন্য অনেক ধন্যবাদ তাজুল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা দেখেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাজুল ভাই আপনার শেষ বক্তব্য আজকের মতো জি হ্যাঁ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আমরা নতুন একটি রাজনীতি নিয়ে বাংলাদেশে এসেছি এক সপ্তাহ বয়স হয়েছে আমরা জাতির কাছে এই আশ্বাসটি দিতে চাই যে যেটা নিজুম মজুমদারও আশঙ্কা করছিলেন সেটি একেবারেই যে আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে এই আশঙ্কার কোনো কারণ নেই আমরা এই তরুণ প্রজন্ম নতুন প্রজন্ম যে রাজনীতি নিয়ে এসছি এই যে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষে এই বিতর্কের থেকে আমরা অনেক বাইরে আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণিত হবে এবং আমরা বলছি যে এই রাষ্ট্রের রাজনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে একটা স্বাধীন বাংলাদেশকে ধরে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে যেটি অর্জিত হয়েছে এই বিষয়ে কোনো সামান্যতম বিতর্কের অবকাশ নেই শুধু আমরা কারো লিগেসি বহন করছি না এবং আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটি রাজনীতি নিয়ে আসছি এবং যারা নতুন করে কাজ করতে চায় বারবার লেগাসি প্রশ্ন তুলে তাদেরকে বিব্রত না করে এটাও এক ধরনের সহযোগিতা হবে আমরা বাংলাদেশে কি করতে চাই গত এক সপ্তাহে আমরা আপনারা সেটা দেখেছেন আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে আমরা করোনার মধ্যে দিয়ে কতটুকু জাতিকে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করেছি আগামী দিনগুলোতে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ মানুষের কল্যাণের জন্য অধিকারের জন্য হবে আমরা রাজনীতির খাতিরে কারো বিরোধিতাও করব না আমরা এই রাজনীতিকে যে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটির উদাহরণ আমরা সৃষ্টি করব এবং সেই উদাহরণটা সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমরা আত্মপ্রত্যয়ী আমাদেরকে অবজার্ভ করুন আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্য রাজনীতির মধ্য দিয়ে আমাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশে একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম হবে এবং সেই দিনটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ নিজুম মজুমদার ভাই এবং তাজুল ভাইয়ের সাথে দুজনের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং আমরা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বিশেষ করে এবি পার্টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং মধ্যখানে নিজুম মজুমদার ভাই সাথে আমার একটু কি হয়েছে এই তর্ক হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তো বাংলাদেশের নির্বাচন কিরকম হয়েছে না হয়েছে সেটি বাংলাদেশের মানুষ সহ পৃথিবীর সবাই জানে নিজুম মজুমদার সাহেব হয়তো দেখেছেন অন্যভাবে সেটি দেখতেই পারেন সেটি তার হয়তো মতামত হতে পারে আমি আমার মতামত আমি প্রেজেন্টার হিসাবে সাংবাদিক হিসাবে আমি আমার মতামত অবশ্যই রাখি এবং আমি দায়িত্ব নিয়েই রাখি এবং আমি রাখতে চাই এটি এবং আমি সেটি সেটি করি যেহেতু আমি সাংবাদিকতা করি এবং আমি প্রেজেন্টিং করছি গত দশ বারো বছর থেকে আমি কখনো আমি যখন যেটি বলি এবং সেখানে আমি স্টিক করি এবং যেটি মজুমদার সাহেব কি করেছেন তিনি জানতে চেয়েছেন আমি অবশ্যই তাকে সরবরাহ করব সে তৎকালীন সময়ে পত্র পত্রিকাগুলো এবং নিউজ যেগুলো রয়েছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি কোন ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাদেরকে কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদের গেস্টের পক্ষ থেকে যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে আপনারা কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম লোকে বলে আমার মুখে নাকি কথা আটকায় না সত্যের মুখামুখি হতে দিদা কোথায় আসন কথা বলি সরাসরি